அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து கண்ணியத்திற்குரிய இல்லாமல்ல அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானஹு தாலாவின் நல்லடியார்களே இஸ்லாம் கூறும் குடும்பவியல் என்ற இந்த தொடரிலே குடும்பத்திலே ஏற்படுகின்ற பிரச்சனைகளை எவ்வாறு நாம் எதிர்கொள்வது இஸ்லாமிய அடிப்படையில் எப்படி அதை சரி செய்து கொள்வது என்ற செய்திகளை ஓரளவுக்கு நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் இறுதியாக குடும்பத்தில் ஒருவருடைய சொத்து இன்னொருவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய வகையில் இஸ்லாத்தில் தெளிவான சட்டங்கள் வரையறுக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த சட்டங்களை தெரியாத காரணத்தினாலேயோ அல்லது நிறைவேற்ற மனசு இல்லாத காரணத்தினாலேயோ குடும்பங்கள் வந்து சொத்து பிரச்சனைக்காக வேண்டிய செதறி சின்னா பின்னமாகக்கூடிய காட்சியை பார்க்குறோம் அவங்களுக்குள்ள வெட்டு குத்தெல்லாம் கூட சொத்து விஷயமாக அண்ணன் தம்பிக்கு மத்தியில் வெட்டு குத்துகள் தகப்பனுக்கும் பிள்ளைகளுக்கு மத்தியில் பெரிய பெரிய பாரதூரமான சண்டைகள்லாம் ஏற்படுவதை பார்க்குறோம் அந்த குடும்ப வேலை இது பாதிக்கிறது குடும்ப பிரச்சனையே சொத்தும் பாதிக்கிறது அதனால் இஸ்லாத்தில் அல்லாஹ் வந்து தெளிவாக நமக்கு பாக பிரிவினைக்குன்னு தனியான ஒரு சட்டத்தை தந்திருக்கிறான் அதை நம்ம எல்லாரும் தெரிந்து கொண்டு அதன் அடிப்படையில் நம்முடைய சொத்து விவகாரங்களை தீர்த்து கொள்வதுன்னு வந்துவிட்டால் அந்த பிரச்சனையும் சால்வ் ஆயிரும் முதலாவதாக நம்ம விளங்க வேண்டும் ஒவ்வொரு மனிதனும் அவன் வந்து சம்பாதிக்கிற காசை அவன் காலத்துடைய செலவழிச்சுட்டு பிள்ளைகளை வந்து அனாதைகளாக ஆதரவற்றவர்களாக விட்டுட்டு போகக்கூடாது சொத்து சேர்த்து வச்சுட்டு போகிறது கூட மார்க்கத்தில் ஒரு கடமைன்னு விளைக்கணும் எவ்வளவு சம்பாத்தியம் வருகிறதோ அவ்வளவையும் செலவழிச்சுட்டு போகக்கூடாது நம்ம என்ன யோசிக்கணும் நமக்கு பிறகு நம்முடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கும் ஒரு தன்னிறைவான ஒரு நிலையை நம்ம விட்டுட்டு போகணும் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் சிலம் இப்படி சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இன்னக்க அந் ததர வரசத்தக்க அகனியா நீ வந்து உன்னுடைய வாரிசுகளை செல்வந்தர்களாக விட்டு செல்வது ஹைரும் அது சிறந்தது மின் அன் ததாகும் ஆலத்தன் எதக்கஃபோன நாஸ் மக்கள்கிட்ட கையேந்தக்கூடிய நிலையில் அவர்களை விட்டு செல்வதை விட உன் பிள்ளைங்க நாளைக்கு அடுத்தவன்ட கையேந்திக்கிட்டு இருக்காம அவங்கள கொஞ்சம் செல்வந்தர்களாக விட்டு விட்டு செல்வது உனக்கு சிறந்தது என்று நபிகள் நாயகம் சரலாகலை செல்லும் அவர்கள் அறிவுரை சொன்ன செய்தி புகாரியில ரெண்டாயிரத்தி எழுநூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு ஆயிரத்தி இரநூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறு நாலாயிரத்தி நானூத்தி ஒன்பது இன்னும் ஏராளமான இடங்கள்ல புகாரியில் பதிவா இருக்கிறது அதனால சொத்துக்களை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது நல்ல காரியத்துக்கு செய்யறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி செய்வதும் தப்பு அவர் அளவு வச்சுட்டு போகணும் பிள்ளைகளுக்கும் வச்சுட்டு போக வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து அனைத்தையுமே செலவழிச்சு ஜாலியாக இருந்துட்டு போயிடுவோம் சம்பாரிச்சு ஏன் சொத்து பற்றி வச்சுட்டு போகணும் என்கிற மாதிரியும் நினைக்கக்கூடாது ஒரு மனிதர் அவர்கிட்ட ஒரே ஒரு சொத்து தான் இருந்தது நபிகள் நாயகம் செல்லலா அலி செல்லம் காலத்தில் அவர்கிட்ட இருந்த சொத்து என்னென்னா அவருக்குன்னு ஒரு அடிமை இருந்தார் அடிமைங்கிறது அந்த காலத்தில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி அடிமைன்னா அது சந்தையில் விலை கொடுத்து தான் வாங்கணும் மனிதர்கள் விற்கப்பட்ட ஒரு காலம் அப்போ அந்த அடிமை வைத்திருக்கிறவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் மூத்தா போன பிறகு இந்த அடிமை அப்படி விட்டுட்டு போயிருந்தார்னு சொன்னால் அந்த அடிமை விற்பனை செய்து அவங்களுடைய வாரிசுகள் என்ன செய்வாங்க அதை பங்கிட்டு கொள்வார்கள் அந்த நிலையில் அவர் இருக்கிறார் அப்போ அவர் ஒரு ஆள் என்ன பண்ணுறாருண்டா மோதா போகிற நேரத்தில் நம்ம தான் மோதா போக போகிறோம் இந்த அடிமை எதுக்கு விட்டுட்டு போகணும் நம்மளே சுதந்திரமாக விட்டுட்டு போயிடுவோம் அடிமையை விடுதலை செஞ்சிருவோம் அப்படின்னு விடுதலை செஞ்சிடுறார் எப்படி விடுதலை நான் மரணித்த பிறகு இவர் விடுதலை ஆயிடுவார் இது வாரிசுகளுக்கு சேர மாட்டாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிப்பிடுறார் இது நபிகள் நாயகம் செலலாலசத்துக்கு தெரிஞ்ச உடனே அந்த அடிமையை கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டு அவரையும் கூப்பிட்டு என்ன செய்கிறாங்க இந்த அடிமையை என்னிடமிருந்து யார் விலைக்கு வாங்கி கொள்வது அப்படின்னு ரசூல் சொல்லா அலி சொல்லும் அவங்க வந்து ஏலம் போடுறாங்க அந்த காலத்தில் சாதாரண விஷயம் அப்போ ஒருத்தர் வந்து என்ன செய்கிறார் நோய்ங்கிறவர் விலைக்கு வாங்குறாரு வாங்கினோன்னு என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டால் அதை கொடுத்து விட்டு இது பிள்ளைகளுக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டு போ நீ பாட்டுக்கு இருக்கிறது இந்த அடிமையை தான் காலத்துக்குலாம் சம்பாரித்து ஒரு அடிமையை தான் வாங்கியிருந்த அதையும் வந்துக்கிட்டு வாரிசுகளுக்கு இல்லாமல் நீ பாட்டுக்கு விட்டுட்டு போனீங்கன்னு சொன்னால் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க என்று ரிட்டன் வாங்கி என்ன செய்கிறாங்க அந்த சொத்து பிள்ளைகளுக்கு சேரணும்னு ஆசைப்படுறாங்க தான தர்மம் எல்லாம் செய்ய வேண்டியதுதான் அதெல்லாம் இருந்தால் கூட பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது என்ன செய்யணும் நம்ம வச்சுட்டு போகணும் நமக்கு பிந்தி என்ன செய்யக்கூடாது அவங்க கஷ்டப்படக்கூடாது இது வந்து புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி நூற்றி நாற்பத்தொன்று ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி நாலு ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி பதினஞ்சு இப்படி நிறைய இடங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறது அதனால் வாரிசுகளுக்காக நம்ம சொத்து விட்டுட்டு போகிறதுங்கிறது ஒரு நல்ல ஒரு செயல் வழங்கி கொள்ளணும் இந்த தன்மை வந்துருச்சுன்னா என்னவாகும்னு கேட்டால் வாரிசுகள் நல்லா இருப்பாங்க நம்மளும் ஊதாரி தினம் பண்ண மாட்டோம் இந்த வாரிசுக்கு சேர்க்கறது ஒரு கடமைன்னு வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் 
இருக்கிறதெல்லாம் ஊதாரித்தனம் ஆடம்பரம் அது இது மீன் விளையாட்டுகள்லாம் செலவழிக்கிறாங்களே அதெல்லாம் கூட குறைஞ்சி போயிடும் அது கஞ்சத்தனமும் வந்துடக்கூடாது ஒரு அளவுக்கு என்ன செய்யணும் நம்ம வாரிசுகளையும் கவனத்தில் கொள்ளணும் இந்த மாதிரியான உரிமைகளை வந்து பெறுவதற்கு கூட என்ன செய்யணும் நம்ம போராடணும்ங்கிறாங்க ரசூல் சொல்ல அழைச்சலும் சொத்துரிமைங்கிறது வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை நமக்கு சொந்தமான ஒரு சொத்தை வச்சுக்கிட்டு ஒருத்தர் பிடிங்கிட்டு தரமாட்டாருன்னு சொன்னால் சண்டை போடுங்கிறாங்க ரசூல் சொல்ல அழைச்சலும் ஆ சொத்து கொண்டு போயிட்டு போகுது அது நம்மளுக்காக மனம் விரும்பி விட்டு கொடுத்தாது வேறு கணக்கு ஆனால் அப்படி விழுக்க அவசியம் கிடையாது மனம் விரும்பி கொடுக்க இருக்கிறது வேறு ஒரு அண்ணங்காரன் என்ன செய்வார்னா தம்பியை கொடுக்காமல் பிடிக்க வச்சுக்கிடுவார் விவரம் தெரியா காலத்தில் அவங்க என்னமோ சண்டை போட்டு பார்ப்பான் அந்த சொத்தை கொடுக்க மாட்டார் இவன் என்ன செய்யணும் அதே மாதிரி சண்டை போடலாம் ஏன் சொத்தை கொடு மனம் ஒப்பி கொடுத்தாது ஒரு கணக்கு வழுக்க டைமும் ஒருத்தர் புடுங்குறாரு என்று சொன்னால் அந்த அதுக்கு எதிராக நம்ம என்ன செய்யலாம் ஃபைட் பண்ணலாங்கிறாங்க ரசூல் சொல்லா எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு மனிதர் ரசூல்லாட்ட வர்றார் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னு கேட்டால் அல்லாவுடைய தூதரை என்னுடைய சொத்தை ஒருத்தர் வந்து எடுத்துக்கொள்றதுக்கு திட்டமிடுறாரு முயற்சி பண்ணுறாரு நான் என்ன செய்ய அப்படிங்கிறாரு கொடுக்காத ரசூல் சொல்லா என்ன செய்கிறாங்க ஃபலா தொத்திகி மாலக்க உன்னுடைய செல்வத்தை நீ கொடுக்க அவசியம் இல்லை அப்போ அவர் கேட்குறாரு நான் கொடுக்கல என்று சொன்னால் என்னோட அவர் சண்டைக்கு வருவார் நான் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு அரையத்தையும் காத்தலை நீ என்னோட ஒரு சண்டைக்கு வருவார் அந்தளவுக்கு கொண்டு விடுவேன் அப்படி மிரட்டுறான் இந்த சொத்தை கொடுக்கலன்னா தீர்த்து போடுவேங்கிறான் அப்போ ரிசூல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க ஃபக்துருக்கு நீனும் சண்டைக்கு போ ஓன் சொத்து தானப்பா அவன் சண்டைக்கு வந்தால் என்ன செய்யி நீனும் விடாத சண்டைக்கு போ அப்போ அவர் என்ன செய்கிறாரு அராயத்தையும் கத்தலை நீ நான் இந்த சொத்துக்காக சண்டைக்கு போய் நான் என்னை கொண்டு விட்டானா நான் என்ன செய்கிறது அப்போ அந்த மாதிரி என்ன செய்கிறான் என்னை கொன்று விட்டால் அப்போ ரிசூல்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறாங்க அந்த ஷஹீதுன் அப்போ நீ ஷஹீது நீ உன் சொத்தை காப்பாத்துறக்கா நீ போராடிக்கிட்டு இருக்கும் உன் உன்னை கொலை பண்ணி விட்டான்னா உனக்கு என்ன அந்தஸ்து கிடைக்கும் ஷஹீதுங்கிற உயிர் தியாகி அல்லாவுக்காக மார்க்கத்துக்காக உயிரை கொடுக்குறம அந்த கேட்டகிரியில் நீ வந்துடுவ அப்படிங்கிறாங்க அப்போ அவர் கேட்குறாரு இந்த சண்டை நடக்கும்போது அரை ஆயத்தையும் கத்தல் தூ நான் அவனை போட்டு தள்ளிவிட்டா அவர் கேட்குறாரு அவன் என்னையை கொண்டு விட்டான்னா நான் ஷஹீத் ஆகிடுறேன் நான் அவனை சண்டை நடந்து நான் அவனை வந்து கொள்கிற ஒரு நிலைமை உண்டாயிடுச்சுன்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் உடனே அப்போ ரசூல் சொல்லாம் சொல்கிறாங்க ஹூவ பின்னார் அவன் நரகத்துக்கு போவான் உனக்கு ஒன்றும் இல்லைங்கிறாங்க உன் சொத்தை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி அப்போ சொத்துங்கிற சும்மா சாதாரண சொத்தை விட்டுட்டும் போகணும் அந்த சொத்தை வந்து நம்மளாக விரும்பி என்னனக்கோ தம்பிக்கோ வாப்பாக்க அம்மாக்கோ விட்டு கொடுத்து அது ஒரு கணக்கு ஆனால் ஆதிக்கம் செலுத்தி அடக்க முறை செலுத்தி நம்ம சொத்தை பறிச்சுக்கணும்னு வந்தால் என்ன செய்யணும் விடக்கூடாது போராடியாவது என்ன செய்யத்தாலும் பரவாயில்லைன்னு என்ன செய்யணும் போராடணும் சொத்தா உயிரானலாம் கணக்கு பார்க்கக்கூடாது நியாயமாக நேர்மையாக தான் அங்கே பார்க்கணும் ஒரு அராஜகமாக நம்மள்ட்ட பிடுங்க வந்தாங்கன்னா அராஜகத்தை எதிர்க்கிறோங்கிற வகையில் இன்னைக்கு என்மே தவிர சொத்து பெருசாக உயிர் பெருசாக உயிர் பெருசு சொத்தை வச்சுக்க இப்படி போனால் அப்போ தான் என்ன செய்கிறாங்க எல்லாரும் அந்த அடக்குமுறை அடுத்த கொஞ்சம் தபகரிக்கிறதுலாம் அதிகரிக்கிற காரணம் சொத்துக்குரியவர்கள் என்ன செய்யணும் அதை காப்பாற்றுறதுக்காக வேண்டி பாடுபடணுங்கிற அளவுக்கு சொத்துக்கு அவ்வளோ வெயிட் இருக்குது மார்க்கத்தில் இது முஸ்லீமில் இரநூத்தி ஒன்றாவது அதிசில் இருக்கிறது மண் குத்தில தூண மாளிகை புகவ ஷஹீத் யார் ஒருத்தன் தன்னுடைய சொத்தை காக்கும் போரில் கொல்லப்படுகிறானோ அவனும் ஷஹீது அவனும் உயிர் தியாகி என்று ரசூல் சுல்லா சொல்லம் சொன்னார்கள் என்பது புகாரியில் ரெண்டாயிரத்தி நானூற்றி எண்பதாவது கதிசில் இருக்கிறது அப்போ இதெல்லாம் கவனத்தில் கொண்டு சொத்துங்கிறத நம்ம சேர்த்து வச்சுட்டு போகணும் நம்ம வாப்பா அம்மா சேர்த்து வச்ச சொத்தை வந்து அதை கிளைம் பண்ணி வாங்கவும் செய்யணும் எங்கள் வாப்பா சொத்து கொடு எனக்குரிய பங்கத்தா என்று என்ன செய்யணும் கேட்கணும் சொத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா வகையான ஆட்களுக்கும் உரிய விதிகளை வந்து குரான்லே எல்லா தெளிவாக நினைஞ்சிடுறான் சொத்து பிரச்சனையை விளக்கிடுறான் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடிப்படையை நம்ம விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் ஒரு மனிதனுடைய சொத்தை வந்து பங்கு வைக்கிறதாக இருந்தால் சொத்தில் அடுத்தவங்களுக்கு உரிமையாக வருவதாக இருந்தால் அவன் உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் யாருக்கும் உரிமை கிடையாது இது உலகத்தில் பல நாடுகளில் இந்த சட்டம் கிடையாது தாத்தா சொத்து பேரனுக்குண்டு கேச போட்டு என் வா என் தாத்தாவை பங்கு பிரித்து தவிர சொல்லுங்கன்னு கேச போட்டு வாங்கிட்டு போயிடுறாங்க அப்போ உசுரோடு இருக்கும் பொழுது எவன் சம்பாதிச்சானா எவன் பொசிஷனில் இருக்க அந்த உரிமை வந்து மகனுக்கும் வராது பேரனுக்கும் வராது யாருக்கும் வராது இப்போ பாப்பாக்கும் ஒன்று சண்டை வந்துருச்சுன்னு வைங்களேன் என் சொத்தை பிரித்து கொடுரு அந்த விளையாட்டு இஸ்லாத்தில் கிடையாது சொத்தையெல்லாம் சொத்து உணவு சொத்துனா நீ சம்பாரிச்சிக்க இது ஏன் சொத்து நான் பிரித்து தர முடியாது அப்படின்னு அப்போ உயிரோடு இருக்கிற வரைக்கும் யாருடைய சொத்துலையும் யாருக்கும் பங்கு கிடையாது உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் புருஷன் சொத்தில் பொண்டாட்டிக்கு
ஆ சொத்தாக சம்பாரிச்சாலும் பிரித்து கொடுக்கணும்னு சட்டத்துக்கு போட்டோம்னு வைங்க பையன் ஒரு சொத்தை வாங்கிக்கிறாங்களா அப்புறம் இந்த கணவன் நம்ம கிணத்துக்கு தூக்கி தெருவில் தூக்கி போடு அப்போ அவனுக்கு எந்த பிடிமானமும் இல்லாமல் போயிடும் அவன் விளங்காமல் கூட செஞ்சிடக்கூடாங்கிறக்கா இல்லை என்ன பண்ணுறான் கொடுக்காதங்கிறான் ஓன் சொத்தை நீ வச்சுக்கணுமே தவிர நீ உசுரோட இருக்கும்போது சொத்துக்கு அடுத்தவனை கிளைம் பண்ணக்கூடிய வகையில் விட்டுறாதுங்கிறது ஒரு அந்த சொத்துக்குரியவர்களை பாதுகாக்கிறதுக்காகவும் என்ன செய்கிறது இது உதவுகிறது அதனால் முதல் சட்டம் என்ன யாருடைய சொத்தாக இருந்தாலும் சரி அந்த சொத்து வந்து அடுத்தவனுக்கு வாரிசு முறையில் கிடைக்கிறதா இருந்தால் அவன் செத்தா தான் கிடைக்கும் உசுரோடு இருக்கிற வரைக்கும் யாருடைய சொத்தையும் யாரும் என்ன செய்ய முடியாது பிரித்து கேட்க முடியாது பிரித்து கொடுக்க முடியாது எந்த கோர்ட்டுக்கு போனாலும் முஸ்லீம்கள் சொன்னால் சட்டம் போட மாட்டான் முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கோர்ட்டுக்கு போய் என்ன செய்யலாம் வாபஸ் சொத்தை எனக்கு தானே சொல்லி கேஸு போட்டு ஜெயிக்கணும்னா முடியும் இந்த நாட்டில் முஸ்லீம்களுக்கு தனி சட்டம் இந்த நாட்டில் சொத்து பிரச்சனையை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முஸ்லீம் சொன்னால் என்ன செய்வோம் உங்கள் சட்டப்படி கேட்கல அது போப்பான்ட்டுவான் முஸ்லீம் சட்டப்படி என்ன செய்ய முடியாது பாப்பா சொத்தெல்லாம் கேட்க முடியாது தாத்தா சொத்தெல்லாம் கேட்க முடியாது கேஸு எடுத்துக்கிறவே மாட்டான் கோர்ட்டில் கேஸு அப்பயில் பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரியான ஒரு அடிப்படையை வழங்கி கொள்ள வேண்டும் யாருடைய சொத்தை கொடுக்கறதா இருந்தால் என்னது இறந்த பிறகு தான் பங்கு உரிமை என்கிற பேச்சு வரும் இது ஒன்று வழங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அடுத்ததாக ரெண்டாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு கேட்டால் ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னு சொன்னால் அந்த இறந்த ஒருத்தருக்கு கடன் இருந்தால் அந்த கடனை கழிச்சுட்டு தான் சொத்தை பிரிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு சொத்து பிரிக்கிறது அல்ல ஒரு மனிதன் அந்த எத்தனை கோடி ரூபா சொத்தை வச்சுட்டு போனாலும் சரி அந்த சொத்து அவ்வளவும் வாரிசுக்கு உள்ளது அல்ல வாரிசுக்கு எது உள்ளது என்று கேட்டால் அந்த இறந்து போனவன் எவ்வளோ கடன் வைத்திருக்கிறானோ அந்த கடனை கழிச்சுட்டு எவ்வளோ மிச்சம் இருக்கிறதோ அதுதான் வாரிசுக்குரியது இது அல்லாவுக்கு பயந்து என்ன செய்யணும் வாரிசுகள் வந்து பாப்பாவுடைய கடனெலாம் தீர்த்துட்டு தான் பிரிக்கணும் அப்போ ஒரு கோடி ரூபா வச்சுட்டு போகிறாரு ஐம்பது லட்ச ரூபா கடன் இருக்குது ஐம்பது லட்சம் தான் நீங்கள் பிரிச்சுக்கிறணும் மீதி ஐம்பது லட்சம் என்ன ஆயிரும் அது கடங்கு அது குரானில் எல்லாம் சொல்கிறோம் மின்பாதி வசியத்தின் யூசாபி ஹா ஓ தைனின் அவன் வாங்கின கடனையெல்லாம் தீர்த்த பிறகு தான் என்ன செய்யணும் அந்த சொத்தை வந்து பிரித்து கொள்ளணும் அப்படிங்கிற ரெண்டாவது சட்டம் வழங்கிக்கணும் உசுரோடு இருக்கும்போது யாரும் யாருடைய சொத்தையும் கேட்க இயலாது ஒரு ஒன்றாவது பாயிண்ட்டு ரெண்டாவது பாயிண்ட் என்னென்னு கேட்டால் ஒருவருடைய சொத்தில் பேரில் கடனை வைத்து விட்டு ஒரு சென்றாரையானால் கடன் தீர்த்த கடனுக்கே சரியாக போச்சுன்னு வைங்க வாரிசுக்கு சொத்து இல்லை சொத்து கேட்க இயலாது ஒன்றுமே விட்டுட்டு போனால் அதுக்கு என்ன செய்யறது அவர் மறுமையில் ஒன்று நரகத்துக்கு போயிடக்கூடாத கடனாளியாக மூத்தா போயிட்டாருன்னு சொன்னால் அவர் செஞ்ச அமலில் அவனுக்கு போயிருமே கடன் கொடுத்தவனுக்கு போயிருமே அவன் எல்லாமே அவன் பிடிங்கிட்டு போயிருவான் அவர் நரகத்துக்கு போயிருவார் அப்போ நம்மளுடைய தகப்பன் நரகடவனோ மனைவி அண்ணனோ தம்பியோ யாருடைய சொத்தாக இருந்தாலும் சரி அவங்க வந்து மறுமையில் வெற்றி பெறுவதாக இருந்தால் இந்த உலகத்தில் என்னென்னக்கூடாது அவங்களுக்கு கடன் இல்லாமல் இருக்கணுங்கிறதுல கவனம் செலுத்தி சொத்தை விட நம்ம வாப்பாவுடைய மறுமை முக்கியம் சொத்தை விட நம்முடைய அம்மாவுடைய மர்ம வாழ்க்கை முக்கியங்கிறத விளங்கி செத்தவனை என்ன செய்யணும் பாப்பா ஏதாவது கடன் இருக்காங்களா நமக்கு தெரியும் யாராட்ட தொடர்பு வச்சுருந்தாங்க யாராட்ட கொடுக்கல் வாங்கல் வச்சுருந்தாங்க அதெல்லாம் நம்ம விசாரித்தே தெரிஞ்சுக்கிடலாம் அது என்ன செய்யணும் லிஸ்ட் எடுத்து இருந்தாங்க அவங்களுடைய கடனெலாம் இருக்குது வந்து வாங்கிட்டு போயிருங்க வாப்பா சொத்தில் வாங்கிக்கிறேங்கன்னு சொன்ன பிறகு தான் நம்ம என்ன செய்யணும் அந்த சொத்தை பிரிக்க வேண்டும் ரெண்டாவது பாயிண்டு அதே மாதிரி வந்து வசியத்துன்னு ஒன்று இருக்கிறது வசியத்துனா என்ன அதாவது உயிரோடு இருக்கும்போது கொடுக்கறது வந்து வசியத்தாவாது வசியத்துனா என்னுடைய மரணத்திற்கு பிறகு இவ்வளவு இன்னாருக்கு சேர வேண்டும் அப்படின்னு ஒருத்தர் எழுதுறாரு உயிரோடு இருக்கிறவருக்கு அவர் கண்டிஷன்லாம் இருக்கும் வசியத்து செஞ்சுட்டா நம்மளை விட்டு பொசிஷன் மாறாது வசியத்துங்கிறதுக்கு என்ன அர்த்தம் வசியத்துனா இந்த இந்த வீடு என்னுடைய வீடுன்னு வைத்துக் கொள்ளுங்களேன் இதை வந்து நான் வசியத்து செய்யணும் எப்படி இதை வந்து நான் இன்னாருக்கு வசியத்து செய்கிறேன் அப்படின்னு எழுதுனா அதை வச்சுக்கிட்டு என்ன காலி பண்ணிட்டு உள்ள வர முடியாது வசியத்துனால என்ன அர்த்தம் நான் இறந்த பிறகு அவர் எடுத்துக்கொள்ளலாம் வசியத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டால் நான் வந்து இறந்த பிறகு அந்த சொத்தை யாருக்கு நான் வசியத்து பண்ணுகிறேனோ அவர் வந்து உடமையாக்கி கொள்ளலாம் அப்படின்றது ஒன்று இருக்கிறது அப்போ நம்ம இறந்து போனக்கூடிய ஆள் இருக்கார் இல்லையா அவர் வந்து ஒரு வசியத்து பண்ணியிருக்கிறார் ஒரு கோடி ரூபா பணம் வச்சுருக்கிறார் ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன பண்ணுறாருன்னு கேட்டால் ஒரு வசியத்து பண்ணியிருக்கிறார் இது என் மரணத்திற்கு பிறகு பத்து லட்சம் ரூபாயை இந்த நபருக்கு கொடுத்துருங்க அல்ல இந்த ஜமாத்து கொடுத்துருங்க அல்ல இந்த பள்ளிவாசலுக்கு கொடுத்துருங்க அல்லது அது கொடுத்துருங்க இது கொடுத்துருங்க ஏதோ ஒரு ஒரு காரியத்தை சொல்லி ஒரு நபரை சொல்லி ஒரு வேலையை சொல்லி வசியத்து பண்ணிட்டு போகிறார் இப்படி வசியத்தை பண்ணிட்டு
அது வந்து ஒன் தேர்டுக்கு மேலே போயிடக்கூடாது வசியத்தை என்று ஒரு வசியம் செய்கிறார்னு சொன்னால் ஒரு முப்பது லட்ச ரூபா வச்சிருக்காருன்னு வைங்களேன் முப்பது லட்ச ரூபா வச்சிருந்தார்னு சொன்னால் பதினஞ்சு லட்ச ரூபா வசியத்து பண்ணக்கூடாது அவருடைய மொத்த கெப்பாசிட்டி முப்பது லட்ச ரூபான்னு வைங்க மூன்றில் ஒன்று தான் வசியத்து பண்ணணும் முப்பது லட்சம் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னால் பத்து லட்சம் வசியத்து பண்ணலாம் அது கீழே பண்ணலாம் எட்டு லட்சம் பண்ணலாம் ஏழு லட்சம் பண்ணலாம் மூன்றில் ஒரு பங்கை விட அதிகமாக என்ன செஞ்சிடக்கூடாது வாரிசு தந்தில் விட்டு போயிடக்கூடாதுல்ல மூணு கோடி ரூபா இருக்குது ஆ மூணு கோடி ரூபாயும் பள்ளிவாசலுக்கு வசியத்து பண்ணுறேன் நான் செத்த பிறகு பள்ளிவாசலில் கொடுத்துருக்கேன்டார்னா அப்போ அவன் அவன் செந்தில் தெருவில் நிற்பான் பிள்ளைகள்லாம் பிள்ளைகளோட கோவத்தை அப்படி செய்கிற ஆளுகள் இருக்கிறாங்க கோவத்தில் பிள்ளைக்கு மாப்பங்க சண்டை வந்துருச்சுன்னு சொன்னால் இவனுக்கு ஒரு சொத்து கூட போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு சூழ்நிலை இருக்கிற நான் வச்சுக்கிறேன் நான் இறந்து போயிட்டேன்னு சொன்னால் அம்புட்டு வந்து பிள்ளையாசலில் கொடுத்துருணும் அல்லது அம்புட்டு நான் அவனுக்கு கொடுத்துருவேன் அல்ல அம்புட்டு இவனு சொந்தம் இல்லாத ஆளுக்களுக்கு யார் கொண்டாலும் கொடுக்கலாம் வசியத்துங்கிறது பள்ளிக்கு தான் கொடுக்கணும் தேவையில்லை தெருவில் போகிற ஒருத்தனை கூப்பிட்டு கூட என்ன செய்யலாம் நீ வச்சுக்கடான்னு சொல்லிட்டு கூட போயிடலாம் அந்த மாதிரி சொல்லிட்டு போனாரையானால் அந்த வசியத்து செல்லாது எவ்வளோ வசியத்து செஞ்சாலும் அந்த மூன்றில் ஒரு பங்கு அளவுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கணும் வசியத்து செய்கிறான் எப்படி மூணு கோடி ரூபா வசியத்து போயிட்டேன்னா ரெண்டு கோடி ரூபாய் வசியத் பண்ணிவிட்டான் ஒரு ஆளுக்கோ பலருக்கோ ஒரு ஆளுக்கு ரெண்டு கோடி ரூபான்னு சொல்லிட்டான் அல்லது ஆளுக்கு ஐம்பது லட்சம் ஐம்பது லட்சம் நாலு பேருக்கு நினைஞ்சிட்டான் சொல்லிட்டான்னு சொன்னால் நம்ம எவ்வளோ தான் நிறைவேற்றணும்னா ஒரு கோடி தான் கொடுக்கணும் மூணு கோடி ரூபா வசியத்து பண்ணினாலும் கோர்ட்டுக்கே போனாலும் இஸ்லாம் இந்த நாட்டில் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் சரி இஸ்லாமிய நாட்டில் கோர்ட்டுக்கு போனாலும் சரி அந்த ரெண்டு கோடி ரூபாய் வசியத்து கிளைம் பண்ண இயலாது ஏன் மொத்தம் விட்டுட்டு போனது மூணு கோடி மூணு கோடியில் ரெண்டு கோடிங்கிறது மூன்றில் ஒரு பங்கு இல்லை மூன்றில் இரு பங்கு மூன்றில் இரு பங்கெல்லாம் வசியத்து செல்லாது அப்போ என்ன செய்யுமா கோர்ட்டில் உனக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் செல்லும் அதனால் எல்லோரும் பாதி பாதி வாங்கிக்க ஐம்பது லட்சம் வசியத்து பண்ணுவோம் இருபத்தஞ்சி லட்சம் வாங்கிக்க ஒரு கோடி வசதி பண்ணுவோம் ஐம்பது லட்சத்து வாங்கிட்டு போ இந்த ஒரு கோடி தான் மொத்தமாக நாங்கள் தருவோம் அப்படின்னு தான் தீர்ப்பளிக்கப்பட வேண்டும் அப்போ இந்த வசியத் வசியத்துனா அனைத்தையும் வசியத்து பண்ணிட்டு போயிடாது அது ஏன் வச்சுக்கணும் கடன்கிறது எவ்வளோ வேண்டாலும் இருக்கணும் லிமிட்டு கிடையாது இதுக்கு மேலே கூட வாங்கியிருப்போம் ஒரு கோடி ரூபா வச்சுட்டு ரெண்டு கோடி கூட கடன் வாங்கியிருப்போம் அது நம்ம கையில் இருந்து போட்டு கூட கொடுக்க வேண்டி வந்துடும் வாரிசுகள் சொத்து கிடைக்கிறதுக்கு பதிலாக பாப்பாட்டு இருந்து என்ன கிடைக்கும் கடன் கிடைக்கிற மாதிரியும் இருக்கிறது அதுக்கு கணக்கு கிடையாது ஆனால் வசியத்துக்கு என்ன இருக்கிறது மார்க்கத்தில் கணக்கு இருக்கிறது மூன்றில் ஒரு பங்கு தான் என்ன செய்யணும் வசியத்து செய்யணும் அதுதான் செல்லும் அதுக்கு மேலே வசியத்து பண்ணினாலும் அது என்ன செய்யாது செல்லாது அந்த ஹதிசில் உங்களுக்கு வழங்க வாரிசுகளை விட்டுட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல அதிலே இந்த மூன்றில் ஒரு பங்கு அதிகம் அதுக்கு மேலே செய்யக்கூடாது ரசூல் சல்லா சலமே சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த ஹதிசில் நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளலாம் அப்போ அந்த சொத்தை பிரிக்கும் போது என்னது இதெல்லாம் ஒரு கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி வந்து இந்த சொத்தில் வந்து பிரித்து கொடுக்குறேன் இல்லையா உசுரோடு இருக்கும் பொழுது என்னவெல்லாம் கொடுத்தாரோ அதெல்லாம் வந்து சொத்துரிமையில் கழிக்கக்கூடாது உயிரோடு இருக்கிற நேரத்தில் என்ன செஞ்சுருப்பாரு ஒரு பையனை டாக்டருக்கு படிக்க வச்சுருப்பாரு இன்னொரு பையனை மாடு மேய்க்க விட்டுருப்பாரு இவன் பிரிக்கும் என்ன செய்யறது உன்னை படிக்க வச்சுட்டாரில்ல எனக்கு அது செலவழிக்கல இல்லை அதனால என்னை கூட கூட கேட்க இயலாது அதை செத்த பிறகு என்ன இருக்கு அதான் அதை தான் பிரிக்கணுமே தவிர உயிரோடு இருக்கும்போது ஒருத்தர் டாக்டர் ஆகிறாந்தா எப்படியும் ஒரு கோடி ரூபா செலவாயிருக்கும்ல ஒரு டாக்டர் ஆகிறாந்தா அது கொடுத்தலாம் ஜங்கஞ்ச எல்லாத்தையும் கணக்கு பண்ணி பார்த்தா என்ன செஞ்சேன் ஒரு கோடி ரூபா செலவழிச்சிருப்பாரு ஒருத்தனை வந்து அது எந்த படிப்பும் அவர் கொடுக்கவே இல்லை இப்போ வாப்ப மூத்த பொருள் சொத்து பிரிக்க வேண்டி இருக்கிறது இந்த படிக்காத பையன் என்ன செய்யக்கூடாது என்னை வாப்ப படிக்க வைக்கல இல்லை அந்த ரூபாய் எனக்கு தான் உன்னை படிக்க வச்சிருக்காரு ஒரு கோடி ரூபா அது கழிச்சுக்க உனக்கு அப்படின்னு சொல்லலாமான்னா முடியாது ஏன் இறந்த பிறகு என்ன இருக்குதோ அதைத்தான் பிரிக்கணுமே தவிர உயிரோடு இருக்கும்போது யாருக்கு என்னத்தை கொடுத்தாலும் சரி அது சொத்துரிமையில் கழிக்கப்படக்கூடாது சொத்துரிமையில் என்ன செய்யக்கூடாது ஒரு வீட்டையே வீடே ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பிள்ளைக்கு வீட்டை கொடுத்து ஒரு பிள்ளைக்கு வீடு கொடுக்காம இருக்கான் அது அநியாயம் அதுக்கு தனியாக அல்லாட்ட கேள்வி இருக்கிறது ஆனால் உலக சட்டத்தில் செல்லும் ஒரு ஒரு தென செய்கிறான் ஒரு பையனுக்கு வீடு கட்டி கொடுத்துட்டான் இன்னொரு பையனுக்கு வீடு கட்டி கொடுக்கல இப்போ மூத்தா போயிட்டான் இப்போ அந்த தாப்பங்காரம் மூத்தாயிட்டான் இப்போ வீடு கட்டி கொடுக்காதவன் உனக்கு மட்டும் அப்பா வீடு கட்டி தந்துட்டாரு எனக்கு வீடு கட்டலை வீட்டுக்கு சேர்த்து எனக்கு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா சேர்த்து போடு பிரிக்கும் போது அப்படின்னு கேட்கலாமனா கேட்க முடியாது ஏன் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது அவர் என்னவெல்லாம் கொடுத்து விட்டாரோ
ஒரு பையனுக்கு இப்போ கொடுத்துட்டு ஒரு பையனுக்கு பின்னாடி கொடுக்கலாம் நினைச்சேன்னு சொன்னால் அதை வந்து எழுத்து மூலமாக போய் கொடுத்து விடுங்க இது அவனுக்கு கொடுத்து விட்டேன் இவனுக்கு ஐம்பது லட்ச ரூபா இப்போவே நான் கொடுத்து விட்டேன்னு என்ன செய்யணும் அந்த வீடு கட்டுறதுக்கான செலவை அடுத்தடுத்த பிள்ளைகளுக்கும் அதே மாதிரி போட்டு வச்சுட்டியல்னா நீங்கள் மூத்தா போன பிறகு என்ன வாயினே இது உசுரோடு இருக்கும்போது கொடுத்ததுன்னு வந்துடும் உசுரோடு இருக்கும்போது அவனுக்கு ஐம்பது இவனுக்கு ஐம்பது இவனுக்கு ஐம்பது கொடுத்துட்டியல்னு சொன்னால் அப்போ எல்லாருக்கும் சமமாக இருக்கிறத பிரிக்கும் போது ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் குறையன்னு வராது அதனால் எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் ஒருத்தர் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மற்ற பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்குறதுக்கு நீங்கள் இருப்பியன்னு சொல்லையாலுமா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன சாகா வரம் வாங்கிட்டு வந்த மாதிரி நடக்கிறீங்க நம்ம என்ன சாகுவா போகிறோம் நாலு பிள்ளைக்கும் கல்யாணம் பண்ணி நாலு பிள்ளைக்கும் வீடு கட்டி கொடுத்து தான் மூத்தா போகணும்னு நினைத்து கொண்டு ஒரு பிள்ளைக்கு வீட்டை கட்டி கொடுக்குறது மூணு பிள்ளைக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு வந்து மண்டையை போட்டால் அவனுக்கு எப்படி கிடைக்கும் அந்த பங்கு அப்போ ஒருத்தனை கூட ஒருத்தனை குறையாண்டு ஆயிரமா இல்லையா பிரிக்கும் போது எல்லாம் சமமாக தானே பிரிப்பாங்க வீடு கட்டினவனுக்காக குறைக்க முடியாத அதையும் அவன் ஒருத்தர் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் இன்னும் சொல்ல போனால் நம்ம சமூகத்தில் பொம்பளைகளுக்கு சொத்தே கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க என்னத்தினால உனக்கு தான் கல்யாணம் பண்ணும்போது நிறைய நகையெல்லாம் போட்டார வாப்பா கல்யாணம் பண்ணும்போது நெஞ்சாரா பொம்பளை பிள்ளைக்கு நகையை போட்டாருன்னா அதனால என்னென்ன அது முடிஞ்சிச்சு அவ்வளவு தான் நகையை ஒரு பல கோடிக்கு நகையை போட்டிருந்தாலும் சரி உசுரோடு இருக்கும்போது கொடுத்தது சொத்துரிமையை பாதிக்காது உசுரோடு இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் லட்சக்கணக்கில் செலவு பண்ணி இந்த காலத்தில் டவுரிக்கெல்லாம் கொடுக்குறான் பல லட்சங்கள் டவுரி கொடுத்து கார் பங்களான்லாம் கொடுத்து அப்படி தான் கல்யாணம் பண்ண கொடுக்கும்னு எவ்வளவோ செஞ்சிடுறான் ஆம்பளை கொடுக்கறத விட பல மடங்கு கொடுத்தால் கூட இவர் இறந்துட்டாருன்னு சொன்னால் அதை சொல்லிக்கிட்டு சொத்தில் குறைக்க முடியாது அதெல்லாம் உசுரோடு இருக்கும்போது கொடுத்தது மௌத்தா போன பிறகு தான் சொத்துரிமை பஞ்சாயத்தை வருது பிரச்சனையை போகிறேன் ஒருவர் மரணித்த பிறகு தான் சொத்து பற்றிய பேச்சே வரும் இப்போ தானே மரணிச்சிருக்கிறாரு இப்போ என்ன இருக்குது பிரி அப்படின்னு பொம்பளையிலும் கேட்கணும் பொம்பளையில் கிளைம் பண்ண முடியும் பெண்களுக்காக அவர் செலவழிச்சதெல்லாம் என்ன செய்ய முடியாது கழிக்க முடியாது அப்படி ஆம்பளைகளுக்கு ஒருத்தர் கூட செலவழித்து ஒருத்தர் கம்மியாக செலவழித்தால் அதை சொத்தை பிரிக்கும் போது கழிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி பெண்களுக்கு அவர் உயிரோடு இருக்கும் பொழுது என்னவெல்லாம் கொடுத்துருக்கிறாரோ என்ன வகையாக கொடுத்துருந்தாலும் சரி அது அவங்களுக்கு உரியது தான் அது எதை பாதிக்காது வாரிசு உரிமைன்னு மூத்தா போன பிறகு அவருடைய சொத்தை பிரிக்கிறோம்ல அப்போ அந்த தொகை கழிக்கப்படாது அது அது போனது போனது அவ்வளோதான் உயிரோடு இருக்கும் போது கொடுத்துட்டு போயிட்டார் என்கிற மாதிரி வந்துவிடும் அதனால் என்ன செய்யணும் இந்த சொத்துரிமை பிரிக்கும் பொழுது அந்த கடந்த காலத்தில் கொடுத்தது எல்லாம் பேசவே கூடாது ஒரு ஆளை சொத்தை விட்டுட்டு போனோம் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் சொத்தை விட்டுட்டு போனால் இருக்கிறது எவ் எவ்வளவு இருக்கிற ஆள் யார் இதுதான் கணக்கு சொத்து எவ்வளவு ஆள் எவ்வளவு அதுக்கு உள்ளதை கணக்கு போட்டு பிரி இவ்வளவுதான் இஸ்லாம் பார்க்குமே தவிர யாருக்கு என்ன கொடுத்தாரு போனார் அந்த பஞ்சாயத்தை இஸ்லாத்துக்கு தேவையற்ற ஒரு விஷயம் அதை தெரிந்து கொண்டிருந்தீர்களே ஆனால் யாருக்கும் அநீதி இழைக்காத வகையில் என்ன செய்யலாம் சரியான முறையில் நம்ம நடந்து கொண்டு செல்லலாம் இந்த விதி இதெல்லாம் அடிப்படையான ஒரு விஷயங்கள் அடுத்ததாக விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய என்னன்னு கேட்டால் ஒவ்வொருவருக்கும் உள்ள சொத்துக்களை விளங்கிக்கணும் உதாரணமாக பெண்களை எடுத்துக்கொள்வோமே பெண்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க வந்து மனைவி என்கிற ஒரு நிலையை அவங்க அடைவாங்க அதே மாதிரி மகள் என்கிற ஒரு நிலையை அடைவாங்க தாய் என்ற ஒரு நிலையை அடைவாங்க எல்லா நிலையிலும் அவங்களுக்கு சொத்து இருக்கிறது ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னு சொன்னால் அவர் வந்து இந்த பெண்ணுடைய கணவராக இருந்தார்ன்னு வைங்க கணவரிடம் இருந்து மனைவி என்ற முறையில் அந்த பெண்ணுக்கு என்ன கிடைக்கும் சொத்து கிடைக்கும் ஒவ்வொரு புருஷனுடைய சொத்துலையும் பொம்பளைகளுக்கு என்ன இருக்குது பங்கு இருக்குது அதாவது டைவர்ஸ் ஆகாமல் இருந்தா தலா கொட்டிருந்தான்னு வைங்க அது ரெக்கார்ட் ஆகிருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அப்போ முடிஞ்சு போச்சு கிடைக்காது அது கணவனோடு இருந்து கொண்டு இருப்பார்களே ஆனால் மனைவிக்கு இஸ்லாத்தில் என்ன இருக்கு கணவன் சொத்தில் மனைவிக்கு ரெண்டு நிலை இருக்கு எல்லா எல்லா பெண்களும் தெரிஞ்சு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ன தெரியணும்னு கேட்டால் இப்போ இறந்து போனார்ல கணவன் அந்த கணவனுக்கு பிள்ளை இருக்குதா பிள்ளை இல்லையா இப்படி ரெண்டை பார்க்கணும் கணவனுக்கு தான் பார்க்கணும் இவங்களுக்கு பார்த்துடக்கூடாது இந்த பெண்ணுக்கு பார்க்கக்கூடாது அந்த கணவன் வேற ஒரு பொண்டாட்டியை கட்டி அது கூட பிள்ளை பெற்றிருக்கலாம் ஒருத்தர் இறந்துட்டார்னு சொன்னால் இறந்தவருக்கு பிள்ளை இருக்குதா பிள்ளை இல்லையா என்று பார்க்கணும் இறந்தவருக்கு வந்து பிள்ளை இருந்துச்சு என்று சொன்னால் மனைவிக்கு வந்து அவனுடைய சொத்தில் எட்டில் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் அரைக்கால் கிடைக்கும் எட்டில் ஒரு பங்கு என்ன யார் கிடைக்கும் மனை ஒருத்தன் இறந்து போயிட்டா பிள்ளை எலும் இருக்குது பொண்டாட்டியும் இருக்குது அப்போ பொண்டாட்டிக்கு என்ன கொடுக்கணும் எட்டில் ஒன்று எட்டு லட்ச ரூபா வச்சுட்டு போனான்னு சொன்னால் ஒரு லட்ச ரூபா யாருக்கு போயிடும் மனைவிக்கு போயிடும் ஏழு லட்சத்து பிள்ளைகள் எடுத்துக்கிடுவாங்க சரியா
வேறுமனை இருக்கிற வீடு மண வீடெல்லாம் கணக்கில் கழிச்சுக்கெல்லாம் பார்க்கக்கூடாது சொத்துனா என்ன நினச்சிக்கிறாங்க அது ஊடு இருக்கிறது அதெல்லாம் கழிக்க அப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க பெண்கள் எப்படி ஏமாத்துறாங்க பெரிய அரண்மனை மாதிரி பங்களாவில் இருந்திருப்பான் மண்டையை போட்டிருப்பான்னா சொத்தை பிரிக்கும் போது இது குடியிருக்கிற ஒரு இதை விட்டுருங்க வயல் வரப்பை பற்றி பேசுங்கங்கிறான் அதெல்லாம் கிடையாது வயல் வரப்புலையும் கொடுக்கணும் குடியிருக்கிற வீடாக இருந்தாலும் அவன் சொத்து தானே அது அதில் எட்டில் ஒன்று போட்டு காசு ஆயில மதிப்பு விட்டுருவா எவ்வளோ அதையும் எடுக்கணும் ரூபா மொத்த பேங்கில் எவ்வளோ இருப்பு வச்சுருக்கிறான் கேஸ் எவ்வளோ இருக்குது அவன் பேரில் அவன் கண்ட்ரோலில் உள்ள நகை எவ்வளோ இருக்கிறது அவனுக்கு வர வேண்டியது இருக்கும்ல பல ஆட்கள் கொடுத்த வகையில் என்ன செய்வேன் அது மாதிரி அந்த கடையில் இவ்வளோ வரணும் இந்த கடை இவ்வளோ வரணும்னு ஒரு ஐம்பது லட்ச ரூபா வர வேண்டியது கூட இருக்கும் அதுவும் சொத்து தான் அதில் வர வேண்டியது எவ்வளவு அப்போ கேஸ் எவ்வளோ எல்லாத்தையும் எடுக்கணும் ஒருத்தன் இறந்துட்டான்னு சொன்னால் ஒரு பத்து பைசா கூட கூடக்கூடாது அவ்வளவையும் சேர்த்து வைத்து கொண்டு மொத்தமாக இவருக்கு வந்து ஐம்பது கோடி ரூபா பணம் இருக்குது அப்படின்னு எடுத்துக்கொண்டு அதில் என்ன செய்யணும் எட்டில் ஒரு பங்கு மனைவி கொடுத்துடணும் கணவனுடைய சொத்தில் இன்னைக்கு குடியிருக்கிற வீடு வரைக்கும் அதில் எட்டில் ஒரு பங்கு யாருக்கு சேர்ந்துனே மனைவி என்பவளுக்கு சேரும் இதை வந்து மறுக்கவே முடியாது எந்த கோர்ட்டுக்கு போய் நீங்கள் வாங்கிக்கிற முடியும் இல்லைன்னு சொன்னாங்கன்னா ஜமாத்துகளில் போய் சொல்லி வாங்க முடியும் ஜமாத்தில் நியாயம் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் அது சிவில் கோர்ட்டில் இஸ்லாமிய அடிப்படையில் வழக்கு தொடர்ந்து சட்டப்படி எல்லா சொத்துலையும் என்ன செய்ய முடியும் உங்களுக்கு அந்த உரிமையை பெண்கள் வாங்கி கொள்ள முடியும் அதே நேரத்தில் அந்த இறந்து போனவனுக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு வைங்க பிள்ளையே இல்லை இந்த மனைவி மூலமாகவும் அவனுக்கு பிள்ளை இல்லை வேறு மனைவி மூலமாகவும் பிள்ளையே கிடையாது இறந்து போனவனுக்கு பிள்ளையே இல்லைன்னு சொன்னால் மனைவிக்கு வந்து கால் பங்கு கிடைக்கும் நான்கில் ஒன்று நாலு பங்கு வச்சு மொத்த சொத்து அனைத்தையும் சேர்த்து நாலு பங்காக போட்டு அதுக்கு ஒரு மதிப்பை போட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு மதிப்பு போடணும் அதை மொத்த மதிப்பு நாற்பது கோடி ரூபா வச்சு சொன்னால் என்ன செய்யணும் பத்து கோடி ரூபா அங்கே கொடு என்று கால் வாசி கிடைக்கும் அப்போ கணவன் இது நல்ல பெண்கள்லாம் வழங்கிக்கிறணும் எந்த கணவனுடைய சொத்துலேருந்து மனைவிக்கு என்ன உரிமை இருக்கு கணவனுக்கு புள்ளை இருக்குதா என்று பார்க்க வேண்டும் புள்ளை இருந்தால் பிள்ளைக்கும் கொடுக்க வேண்டி இருக்கும்ல அவன் சொத்து பிள்ளைக்கும் பங்கு கொடுக்கும் போது குறைக்க வேண்டி வரும் அதனால கணவனுக்கு பிள்ளைகள் இருப்பார்களே ஆனால் பிள்ளைகளுக்கும் போக வேண்டி இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு எட்டில் ஒன்றை இஸ்லாம் கொடுக்க சொல்லுகிறது கணவனுக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொன்னால் எவ்வளோ கொடுக்க சொல்லுது நாளில் ஒன்று அதாவது கால் வாசி மனைவிக்கு சேரும் பிள்ளை இல்லாத ஒருத்தனாக இருந்தால் என்ன செய்யும் சேரும் பிள்ளை இருக்கிறது பிள்ளை இல்லைங்கிறதுக்கு நீங்கள் விலங்கிக் கொள்ளணும் எப்படின்னு கேட்டால் யாருடைய சொத்தை நீங்கள் பங்கு பிரிக்கிறதா இருந்தாலும் இவன் சாவும் போது அவன் உசுரோடு இருக்கணும் அது முக்கியமான சட்டம் ஒருத்தன் என்ன செய்யறான் சாவுறான் அவனுக்கு நாலு புள்ள இருந்துச்சு அந்த புள்ள போன மாதம் செத்து போச்சு நாலு புள்ள அவனுக்கு இருந்துச்சு அந்த புள்ள என்ன செஞ்சிருச்சு போன மாதம் செத்து போச்சு அதுக்கப்புறம் இவன் சாவுறான் இவன் செத்தான்னு சொன்னா இப்ப ஸ்டில் இருக்குதா அதான் பார்க்கணும் என்ன பார்க்கணும் இவன் இவன் சாவும் போது உசுரோட இருந்திருக்கணும் திருக்குறான் தமிழாக்கம் பி ஜெயநிலாபிதீன் அனைவருக்கும் புரியும் எளிய நடை தேவைப்படும் வசனங்களுக்கு தெளிவான விளக்கங்கள் கலை சொற்களின் விளக்கங்கள் திருக்குறான் எவ்வாறு அருளப்பட்டது எவ்வாறு தொகுக்கப்பட்டது என்பது குறித்து முழுமையான விளக்கம் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹு அலஹி வசல்லம் காலம் முதல் இன்று வரை குரான் பாதுகாக்கப்பட்ட வரலாறு திருக்குறான் இறைவனின் வார்த்தைகள் என்பதற்கான அடுக்கடுக்கான ஆதாரங்கள் முந்தைய பதிப்புகளை விட மெருகூட்டப்பட்ட செய்திகள் கூடுதலான பக்கங்கள் அழகிய வடிவமைப்பு உயர்தரமான பைண்டிங் விலை ரூபாய் முன்னூறு மட்டுமே வெளியீடு மூன் பப்ளிகேஷன் நம்பர் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று முதல் மாடி மூர்தரு மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் சிக்ஸ் ஃபைவ் சிக்ஸ் நைன் ஜீரோ எயிட் ஒன் ஜீரோ அப்ப இவன் சாவர நேரத்தில் அவசரோட இருந்தா தான் புள்ளை இருந்துச்சுன்னு கணக்கு வருமே தவிர அப்பனுக்கு வந்து புள்ள போய் சேர்ந்து நான் வைங்க அவருக்கு தான் புள்ள இருந்துச்சுல அதனால புள்ள இருந்ததுனால அந்த அவருக்கு தாங்க இவருக்கு தாங்க அதெல்லாம் கிடையாது ஒருவன் இறந்து போகும்போது யார் உசுரோட இருக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் அவனுக்கு முந்தி செத்த யாருக்கும் கிடைக்காது இப்போ எனக்கு முந்தி என்னுடைய வாரிசுகள்லாம் செத்து போயிட்டாங்கன்னா என்னுடைய சொத்து ஒரு பைசாவும் அவங்க வகையறாக்களுக்கு கிடைக்கவே கிடைக்காது வழங்குதா யாருடைய சொத்தை பிரிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி ஒருத்தர் சாவும் போது அவர் உசுரோட இருந்தாரான்னு கேள்வி கேட்கணும் சாவும் போது என்ன செய்யணும் உசுரோட மனைவி என்னஞ்சிருப்பா கணவனுக்கு முந்தி செத்து போயிருப்பா ஆ மனைவி சொத்து பங்கிருக்கல இந்த மாமியா வந்து கேட்டால் கொடுக்கலாமா என் முக பொண்டாட்டியாக இருந்துச்சுல அதனால என் பங்கத்தாங்கன்னு அது இருந்திருக்கணும் உசுரோட எப்போ கிடைக்கும் மனைவிக்கு எப்போ கிடைக்கும்னு கேட்டால் அந்த கணவன் சாவும் போது மனைவி உசுரோட இருந்தாளா ஒரு கேள்வி தான் கேட்கப்படும் வாரிசுரிம சட்டத்தில் அவன் சாவும் போது உசுரோட இருந்தியா இல்லைன்னா இப்படி அவன் அவன் சார்பாக நீ
ரெண்டு மனைவி இருந்தாங்கன்னா எட்டுல ஒண்ணு எடுத்து அதைத்தான் ரெண்டு பேரும் பிரிச்சுக்கணும் சமமா உங்களை பிள்ளை இல்லைன்னு வைங்க நாலுல ஒண்ணு எடுத்துன்னு செய்யணும் அந்த ரெண்டு பேரும் நாளுக்கு பதியா பிரிச்சுக்கணும் மூணு பேரும் மூணா பிரிச்சுக்கணும் அப்ப மனைவிமார்கள் ஒவ்வொரு மனைவிக்கு நாலுல ஒண்ணு கொடுத்தா நாலு மனைவிக்கு எல்லாம் போயிருமா மத்தம் சந்தையில் நினைக்கணும் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது உனக்குதா அப்ப மனைவிமார்களுக்கு உள்ள என்ன விளைக்கிறது மனைவிங்கிற அந்த தகுதிக்கு தான் சொத்து ஆள் நம்பருக்கு முக்கியம் இல்ல ஒரு ஆள் இருந்தா ஒரு ஆள் எட்டுல ஒண்ணு எடுத்துக்கிருவாங்க ரெண்டு ஆள் இருந்தா பதினாறுல ஒன்னா போயிரும் அது மாதிரி மூணு ஆள் இருந்தா இருபத்தி நாலுல ஒன்னா போயிரும் நாலு ஆள் இருந்தா என்ன செஞ்சிருந்தேன் அது மாதிரி முப்பத்தி ரெண்டுல ஒரு பங்கா போயிரும் அவ்வளவுதான் கிடைக்கும் நாளா பிரிக்கக்கூடிய நேரத்துல அந்த மாதிரி வந்து மனைவிங்கிற அந்தஸ்துக்கு உள்ள சொத்து இவ்வளவு அதே மாதிரி வந்து மனைவியுடைய சொத்திலிருந்து புருஷனுக்கு பங்கு இருக்கிறது நீங்க நல்லா கல்யாணம் பண்ணீங்க நம்ம பொண்டாடி இறந்து போயிடுச்சு ஒன்னும் நினைச்சு கூடாது முன்னாடி போயிடுச்சு சொத்தனம் அப்படின்னு நம்ம தேவையில்லை உங்க மனைவிக்கு என்ன இருக்குது அதை எடுத்து உங்கள் மனைவியுடைய சொத்துல என்ன இருக்கு கணவனு அதை வந்து பங்கு கேட்கலாம் கேட்கணும் உரிமை இருக்கிறது வழங்குதா அது என்ன அவள் பேரில் உள்ள சொத்து அவளுக்குன்னு உள்ளது இருக்கு அது நகையா இருக்கலாம் அவளுக்கு உள்ள நில நிச்சு எதுவாக இருக்கலாம் இடங்களா இருக்கலாம் கையில் இருந்த ரொக்கம் இருப்பு கேஷா இருக்கலாம் எதுவாக இருந்தாலும் சரி இறந்து போனாலும் மனைவி அவளுக்கு புள்ள இருக்கான்னு பார்க்கணும் இவனை பார்க்கக்கூடாது இப்போ செத்து போன ஆளுக்கு மட்டும்தான் பார்க்கணும் மனைவி இறந்துட்டாங்கன்னா அந்த பொம்பளைக்கு புள்ள இருக்குதா இந்த புருஷன் மூலமோ அல்ல வேற ஒரு புருஷனுக்கு முன்னாடி வாழ்க்கைப்பட்டு அவன் மூலமோ அது மாதிரி புள்ள ஏதாவது இந்த பொம்பளைக்கு இருக்குதான்னு பார்க்கணும் செத்து போன பொம்பளைக்கு புள்ள இருக்குதான்னு பார்க்கணும் புள்ள இருந்துச்சு என்று சொன்னால் இவனுக்கு கால் பங்கு கிடைக்கும் எட்டுல ஒண்ணு கிடைக்காது கால் வாசி கிடைக்கும் என்ன செய்யும் இருபத்தஞ்சு சதவிகிதம் யாரு கிடைக்கும் மனைவியுடைய சொத்து நாலு லட்ச ரூபா அந்த மனைவி மனைவிக்கு சொத்து இருந்தால் ஒரு லட்ச ரூபா புருஷனுக்கு வந்துடும் எப்ப வந்து அந்த மனைவிக்கு பிள்ளை இருந்தால் அந்த மனைவிக்கு பிள்ளை இல்லைன்னு வைங்க அந்த மனைவி இருக்கு அவளுக்கு எந்த பிள்ளையும் இந்த புருஷன் மூலமா அவளுக்கு பிள்ளை இல்லை வேற புருஷன் மூலமாவும் என்ன இல்லை அவளுக்கு பிள்ளைகளே இல்லை அப்படி இருந்தாலேயானால் அவளுடைய சொத்துல சரி பாதி புருஷனுக்கு கிடைக்கும் பொம்பளை பேர்ல ஒரு ஒரு கோடி ரூபா அவளுக்கு சொத்து இருந்துச்சு சொன்னா ஐம்பது லட்சம் யாருக்கு வந்துடும் புருஷனுக்கு வந்துடும் சரி எல்லாம் பாதி பாதியே வரும் அவங்களுக்கு எட்டுல ஒண்ணுங்கிற இடத்துல இவனுக்கு நாலுல ஒண்ணு வரும் அவங்களுக்கு வந்து நாலுல ஒண்ணுங்கிற இடத்துல இவனுக்கு ரெண்டுல ஒண்ணு வரும் ரெண்டுல ஒண்ணா பாதி பிப்டி பர்சன்ட் கிடைக்கும் அப்போ வந்து இந்த மாதிரி புருஷனுக்கும் யார் சொத்துல பங்கு இருக்கு மனைவி பேர்ல அவர் தகப்பனார் விட்டுட்டு போயிருப்பாரு அந்த சொத்து நிறைய அந்த பொம்பளை பேர்ல இருக்கு அதுக்காக நம்ம மனைவியே போயிட்டா சொத்து என்னதுக்குலாம் பார்க்க தேவையில்லை வாங்கு உனக்குள்ள தானே மனைவின் வாழ்ந்ததுக்குள்ள நீனே எவ்வளோ கொடுத்துருப்ப ஒரு மனைவி வீட்டில் உள்ள சொத்து வந்து அப்ப மூலமா மட்டும் வந்ததா இருக்காது பெரும்பாலும் புருஷன் மூலமா வந்தா தான் இருக்கும் அப்ப உன் உன் மூலமா வந்த சொத்துக்கள் அதிகமா இருக்கிற காரணத்தினால இறந்துட்டாங்கன்னா என்ன செய்ய அது சட்டப்படியான உரிமை வாங்கிக்க என்று அப்படியும் பங்கு இருக்கிறது இதையும் நம்ம வழங்கி கொள்ளணும் அதே மாதிரி வந்து தகப்பன் சொத்துல இருந்து பெண்களுக்கும் பங்கு இருக்கு ஆண்களுக்கும் பங்கு இருக்கு கணவன் மனைவி இதை விட்டுருவோம் அடுத்து என்ன ஒரு பொம்பளைக்கு என்ன இருக்குன்னு அவளை பெத்த தகப்பன் இருப்பான் தாய் இருப்பா அதே மாதிரி ஒரு ஆம்பளைக்கு தகப்பன் இருப்பான் தாய் இருப்பாங்க இப்படி இருந்தார்களே ஆனால் தாயார் தந்தையார் சொத்துல இருந்து நம்ம சமூகத்தில் வழங்கி இருக்கிறாங்க பொம்பளை அம்மா சொத்து பொம்பளைக்கு வாப்பா சொத்து ஆம்பளைக்கு இது எமையில்தான் சட்டம்னு தெரியல அப்படிலாம் கிடையாது அம்மா சொத்து பொம்பளைக்கு கிடையாது வாப்பா சொத்து ஆம்பளைக்கும் கிடையாது வாப்பாவுடைய சொத்தும் ஆம்பளை பொம்பளைகளுக்கு தான் அம்மாவுடைய சொத்தும் ஆம்பளை பொம்பளைகளுக்கு தான் எப்படி அது இப்போ வந்து தாயார் இறந்துட்டாங்க தகப்பனார் இறந்துட்டாங்க அவங்களுக்கு புள்ள இருக்குது புள்ள இருந்தால் ஒரே ஒரு பொம்பளை பொள்ள மட்டும்தான் இருக்குன்னு வைங்க இருக்கிறத பார்க்கணும் ஒரு பொம்பளை பொள்ளை மட்டும் இருக்கலாம் ஆம்பளை பொள்ளை மட்டும் இருக்கலாம் ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளையும் மூணு தானே இருக்கலாம் ஒன்று பொம்பளை பிள்ளை மட்டுமா இருக்கலாம் அல்லது ஆம்பளை பிள்ளை மட்டுமா இருக்கலாம் அல்ல இதுவும் அதுவும் கலந்துருக்கலாம் இந்த மூணு வகையாக தான் இருக்கும் இந்த மூணு வகைக்கு தகுந்த வாரி சொத்துடைய நிலவரம் என்ன செய்யும் மாறும் ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை வேற எந்த பிள்ளையும் கிடையாது யாருக்கு செத்து போன ஆளுக்கு தான் பார்க்கணும் இந்த செத்து போன ஆளுக்கு வந்து வாப்பா செத்தா அந்த வாப்பாவுக்கு பொருளை எத்தனைன்னு பார்க்கணும் அம்மா செத்தா அந்த அம்மாவுக்கு எத்தனை பிள்ளைன்னு பார்க்கணும் அந்த அம்மாவுக்கு வாப்பாவுக்கு எத்தனை பிள்ளை ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தான் என்று இருந்தால் அதுக்கு வந்து பாதியை கொடுத்துடணும் இருக்கிற சொத்துல பொம்பளை பிள்ளை மற்ற சொ மற்ற வாரிசுகளுக்கு மற்ற பிரிச்சுக்கணும் மீதி பாதி என்ன செய்யணும் வேற வா வாரிசுகள் இருப்பாங்கல்ல அது பின்னாடி வரும் கணக்கு வரும் அதன்படி நீங்கள்
டூ தேர்டு கொடுக்கணும் மூன்றில் இரண்டு மூணு கோடி ரூபா வச்சுட்டு போனாங்கன்னு வைங்க மூணு கோடி ரூபா வச்சுட்டு போனாங்கன்னு சொன்னால் இரண்டு கோடி ரூபா பொம்பளை மக்களுக்குன்னு எடுத்துடணும் எத்த எப்போ ரெண்டு கோடி எடுக்கணும் ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தால் ஒன்றரை கோடி எடுக்கணும் மூணு கோடி ரூபா சொத்து செத்து போன ஆளுக்கு உமா அப்போ யாரை வேண்டாம் இருக்கட்டும் நாங்கள் நட்டு எல்லாத்தையும் சேர்த்து மூணு கோடி ரூபா வருது மூணு கோடி ரூபா சொத்து இருந்தால் அதில் சரி பாதி எடுத்துன்னு எப்போ ஊர் பொம்பளை பிள்ளை மட்டும் இருந்தால் வேறு வாரிசுகள் இல்லை அந்த அம்மாவுக்கு ஒரு பொம்பளை பிள்ளை தான் இருந்தால் ஒன்று கோடி எடுக்க வேண்டி வந்துடும் ரெண்டு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தால் அஞ்சு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தால் வேறு எத்தனை பொம்பளை பிள்ளை இருந்தாலும் எவ்வளோ எடுக்கணே மொத்தம் வச்சுட்டு போன சொத்தில் மூணு பங்கு வச்சு ரெண்டு தூக்கிட வேண்டியது மூணு கோடி ரூபா வச்சுருந்தாங்கன்னா பொம்பளை பிள்ளைகள் கூட ரெண்டு கோடியே தா இந்த ரெண்டு கோடியை வாங்கி கொண்டு எத்தனை பொம்பளை பிள்ளை இருக்காங்க அவங்க சமமாக பிரிச்சுக்கிற வேண்டியது அப்போ மகளுக்கு இப்படி ஒரு பங்கு இருக்கிறது அதே மாதிரி மகன் இருக்கிறான்ட்டு வைங்க மகன் தான் இருக்கிறான் யாரும் இல்லை மகளே கிடையாது கூட அது இறந்து போனால் இறந்து மகன் மகளுக்குறான் எல்லாமே இறந்து போன ஆளுடைய உறவை தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் வாரிசு உரிமையில் பேசுகிறதெல்லாம் மகன்ட யாருக்கு மகன் கேள்வி கேட்குற அவருக்கு மகன் நினச்சிடக்கூடாது சொத்த பாலில் கிளைம் பண்ணுற அவருடைய மகன் இல்லை மகன்னா யாருக்கு செத்தவருக்கு தான் என்ன சொத்து செத்தவர மையம் அவர் தானே கதாநாயகர் அப்போ சொத்து பிரிவினையில் யார் கதாநாயகராக போயிடுவார் செத்தவர் தான் ஜனாசா தான் கதாநாயகன் அப்போது மகனுங்கிறது என்ன அர்த்தம் செத்தவருக்குன்னு விளங்கிருங்க அப்போ செத்து போன தாய்க்கோ செத்து போன தகப்பனுக்கோ மகன் இருந்தால் அவனுக்குன்னு காலு அரை முக்கால்னு பங்குலாம் கிடையாது அவனுக்கு என்ன எல்லாரும் கொடுத்ததும் மிச்சம் எல்லாம் உனக்கு தான் சொல்லி வச்சலாம் அவனுக்கு எப்படி பங்கு வைக்கிது ஆனால் மகன் இருக்கக்கூடிய நேரத்தில் எல்லா பங்கும் குறையும் அது ஒரு விஷயம் மகண்டு ஒன்று இந்த தாய்க்கு கூட குறைதான் இல்லையா மகண்டு ஒன்று இருந்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் யாருக்குள்ள பங்கெல்லாம் குறையும் ஒவ்வொருத்தருக்கும் கிடைக்கக்கூடிய பங்குகள்லாம் குறையும் வறக்கத்தான் மிச்சமாகும் அதை அவன் எடுத்துக்க வேண்டியது தான் அவனுக்கு கணக்கெலாம் கிடையாது ஒரு ஆம்பளை பிள்ளை மட்டும் இருந்தாலும் ரெண்டு ஆம்பளை பிள்ளை இருந்தாலும் பத்து ஆம்பளை பிள்ளை இருந்தாலும் உனக்கு காலு அரை முக்கால்னு அவன் நிர்ணயம் கிடையாது எல்லாரையும் கூப்பிட வேண்டியது உனக்கு இந்த ஆறில் ஒன்று இந்த உனக்கு மூணில் ஒன்று மீதிலாம் எனக்கு வந்து வச்சுக்க வேண்டியது தான் வழங்குதா அப்போ மகனுக்கு தான் அதை ஜாஸ்தியாக கிடைக்கும் அவன் நிர்ணயம் கிடையாது ஆனால் யாருக்கு அதிகமாக கிடைக்கும் மகனுக்கு தான் அதிகமாக கிடைக்கும் அப்போ ஆம்பளை பிள்ளை இருந்தால் என்ன கணக்கு இந்த வாரிசுகளுக்கு கொடுத்தது போக மிஞ்சியதை எல்லாம் அவனே எடுத்துக்கொள்வான் ஒரு மகன் இருந்தால் ஒருத்தனை மட்டும் எடுத்துக்கிடுவான் பத்து மகன் இருந்தால் அதை பத்தா சமமாக பிரித்து வாரிசு கொடுத்தது போக இப்போ இந்த அடே அம்மா வந்து யாராவது கொடுக்கணும்னு இருக்குதோ அதெல்லாம் போக சட்டப்படி கொடுக்க போக மீதி உள்ளதை என்ன செய்யணும் ஒரு மகண்ட அவன் எடுத்துக்கணும் அஞ்சு மகண்ட அஞ்சாக பிரிச்சுக்கிற வேண்டியது இது ஒன்று ஆகிடுச்சு ஆம்பளை பிள்ளையும் பொம்பளை பிள்ளையும் கலந்து இருந்தால் இறந்து போன ஆளுக்கு என்ன இருக்குது இறந்து போன ஆளுக்கு நல்ல விளையும் கிரணு வாப்பா வேறையா இருக்கலாம் அந்த இந்த பிள்ளைக்கு வாப்பா வேறையா இருக்கலாம் அந்த பிள்ளைக்கு வாப்பா வேற இருக்கலாம் செத்தது உம்மான்னு சொன்னால் அவளை பொறுத்து ரெண்டும் பிள்ளை தான் அவளை பொறுத்தவரைக்கும் என்னது நீங்கள் என்ன செய்கிறது அது வேற பாப்பாவுக்கு பிறந்தது யார் செத்தா பொம்பளை அந்த பொம்பளைக்கு ரெண்டு பிள்ளை ஒரு பிள்ளை வேற புருஷனுக்கு இருக்கலாம் இன்னொரு பிள்ளை வேற புருஷனுக்கு இருக்கலாம் அது வந்து அப்பம் பார்க்க வேண்டிய வேலை இந்த அம்மாவுக்கு ரெண்டும் பிள்ளை தான் இந்த அம்மாவை பொறுத்தவரை என்னது ரெண்டும் அதனை சுமந்துச்சு ரெண்டும் சமம் தான் அதனால அந்த மாதிரி பொம்பளை பிள்ளைகளும் ஆம்பளை பிள்ளைகளும் கலந்து இருந்தால் அப்போ என்ன செய்யணும்னு கேட்டால் எல்லா வாரிசும் கொடுத்தது போக மிச்சம் இருக்கும்ல எல்லாம் கொடுத்தாச்சு மூணு கோடி ரூபா இருக்குன்னு வைங்களேன் ஒரு கோடி ரூபா அப்படி பிரித்து கொடுத்தது போயிடுச்சு ரெண்டு கோடி ரூபா மிச்சம் ஆகுதா இந்த ரெண்டு கோடி ரூபா எடுத்துக்கொண்டு ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளைய உட்கார வச்சுக்கிட்டு ஆம்பளைக்கு ரெண்டு பொம்பளைக்கு ஒன்று என்ற கணக்கில் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் ஆம்பளை பிள்ளை நாலுன்னா ஒவ்வொரு ஆளும் எத்தனை அணிக்கிறனே ரெண்டு தலையாக அணிக்கிற வேண்டியதானே அப்போ நாலு ஆம்பளை பிள்ளை ஒரு பொம்பளை பிள்ளை இருந்தால் மொத்த பங்கை எத்தனையாக வைக்கணும் ஒம்பது பங்காக வைக்கணும் வச்சு ஆம்பளைக்கு நான் ரெண்டு ரெண்டாக கொடுத்து விட்டு பொம்பளை பிள்ளைக்கு ஒன்றா கொடுத்துட வேண்டியது அப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ ஆம்பளை பிள்ளையும் பொம்பளை பிள்ளையும் கலந்து இருந்தால் பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது இறந்து போனவருக்கு பிள்ளையான்னு பார்க்கணும் அந்த பிள்ளைகளாக இருக்கும் பொழுது அவங்க வந்து பிரிக்கும் போது என்ன செய்யணும் ஆம்பளை எண்ணும் பொழுது அவனை இரண்டு நம்பராக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் பொம்பளை எண்ணும் பொழுது ஒரு நம்பராக எண்ணிக்கொள்ள வேண்டும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி பிரித்து விட்டுற வேண்டியது ரெண்டு பங்கு ஒரு பங்குங்கிற வகையில் அப்போ மகனுக்கும் சொத்தில் பங்கு இருக்கிற மாதிரி யாருக்கும் இருக்குது மகளுக்கு உண்டு இதில் தாய் தந்தைங்கிற வேறுபாடெலாம் கிடையாது வாப்பா சொத்துலேயும் பெண்கள் கிளைம் பண்ணலாம் அம்மா சொத்துலேயும் ஆண்கள் கூட விட்டுறாதிக ஆம்பளையை தரமாட்டேங்கி
ஒரு ஆள் இறந்து போயிட்டாரு இறந்து போனவருக்கு வாப்பாவும் உசுரோடு இருக்கிறாங்க அம்மா உசுரோடு இருக்கிறாங்க அந்த இறந்து போனது ஆணா இருந்தாலும் சரி பெண்ணா அது கணக்கு கிடையாது இறந்து போனது மகனா இருக்கட்டும் இறந்து போனது மகளா இருக்கட்டும் யார் இறந்தாலும் சரி அவங்க பேர்ல உள்ள சொத்துல வாப்பாவுக்கும் பங்கு இருக்கிறது அம்மாவுக்கும் பங்கு இருக்கிறது அவனுக்கு இறந்து போன ஆளுக்கு வந்து அவனுக்கு பிள்ளை இருந்தா நம்ம நம்ம பிள்ளைக்கு பிள்ளை இருந்தா பொய் பையன் மோத்தா போயிடுறோம் அவனுக்கு வாப்பா நம்ம இருக்கிறோம் அவனுக்கு பிள்ளை இருக்கும்ல அவன் கல்யாணம் பண்ணவனா இருந்து அவனுக்கு பிள்ளை இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப என்ன செய்யும் கேட்டா இவங்களுக்கு ஆறுல ஒண்ணு கிடைக்கும் வாப்பாவுக்கு ஆறுல ஒண்ணு அம்மாவுக்கு ஆறுல ஒண்ணு கிடைக்கும் ஆறு பங்கு வைத்து ஆறில் ஒரு பங்கு என்ன செய்யணும் மொத்த சொத்த ஆறு லட்ச ரூபா வச்சுட்டு போனாங்கன்னா ஒரு லட்ச ரூபா ரெண்டு லட்ச ரூபா உங்களுக்கு எடுத்துடணும் பாப்பாவுக்கு ஒரு லட்சமும் அம்மாவுக்கு ஒரு லட்சமா எடுத்து ஆறில் ஒன்று எதுக்கு ரவுண்டு நம்பரா சொல்றோம்னா கணக்கு பார்க்க ஈஸியா இருக்கு தான் அது எவ்வளவு ரூபா வந்தாலும் கணக்கு பார்க்கலாம் அது கணக்கு பார்க்கற மெத்தட் தனியா இருக்கிறது தாயாருக்கும் பிள்ளைகள் சொத்துல பங்கு இருக்கிறது தகப்பனா இருக்கு பிள்ளைகள் சொத்துல பங்கு இருக்கிறது இந்த கணக்குப்படி என்ன செய்யணும் பிரித்து கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் வந்து இந்த மகன் இருக்கிறான்னு வைய மகன் ஒருத்தன் இருந்துட்டான்னு சொன்னா அண்ணன் தம்பிக்கெல்லாம் சொத்து கிடைக்காது நல்லா விளங்கிக்கணும் நம்ம நினைக்கலாம் நம்ம அண்ணன் பெரிய கோடி சூறா இருக்காரு அவர் செத்து போனால் நமக்கு எதாவது சொத்து கிடைக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருப்பாங்க அதெல்லாம் கிடைக்காது அண்ணன் தம்பிக்கெல்லாம் சொத்து உரிமையே வரவே வராது எப்போ வராது இறந்து போனவருக்கு ஆம்பளை பிள்ளை இருப்பார்களே ஆனால் யாருக்கு வராது இறந்து போனவருடைய அண்ணன் தம்பிக்கு சல்லி காசு வராது ஆம்பளை பிள்ளை இருந்தால் அவங்க எதில் வரமாட்டாங்க அந்த சொத்துரிமைக்கு வரவே மாட்டாங்க அதே மாதிரி மகன்கிற அந்த உறவு இருக்குமே ஆனால் சித்தப்பா பெரியப்பா ஆ சொந்தக்காரங்க வாரிசு அதெல்லாம் வாரிசில் வரமாட்டாங்க வாரிசில் யாரும் வரமாட்டாங்க எங்கள் சின்ன அப்பாவுக்கு பங்கு தாங்க எங்கள் பெரிய அப்பாவுக்கு பங்கு தாங்க அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது மார்க்கத்தில் என்ன இல்லை அவங்கெல்லாம் வாரிசாக வரமாட்டாங்க இது வரைக்கும் சொன்ன விஷயத்திற்குரிய ஆதாரங்களை பார்த்துக்கிறோங்க நாலாவது அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாம் சொல்லி காட்டுகிறான் வழக்கும் இது ஆம்பளையில் பார்த்து எல்லாம் சொல்கிறான் வழக்கும் நிஸ்ஃபுமா தரக்க அசுவாஜிக்கும் உங்கள் மனைவிமார்கள் விட்டு சென்ற சொத்துக்களில் சரிபாதி உங்களுக்கு இருக்கிறது அல்ல ஆம்பளையில நோக்கி பேசுகிறான் வழக்கும் ஆண்களாக உங்களுக்கு இருக்கிறது நிஸ்ஃபுமா தரக்க அசுவாஜிக்கும் உங்கள் மனைவிமார்கள் விட்டு செல்கிற சொத்துகளில் சரிபாதி உங்களுக்கு இருக்கிறது எப்ப சரிபாதி கிடைக்கும் என்றால் இல்லம் எக்குள்ள உன்ன வழங்கும் அவர்களுக்கு பிள்ளை இல்லாவிட்டால் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தால் உங் கணவன்மார்களாகிய உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் சரிபாதி கிடைக்கும் ஃபெயின்கான லகுன்ன வளதும் உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு பிள்ளை இருந்தால் உங்கள் மனைவிமார்கள் உங்கள் மூலமாக வேற யார் மூலமாகவோ பிறந்த பிள்ளைகள் இருக்குமையானால் ஆம்பளை பிள்ளை பொம்பளை பிள்ளை எந்த பிள்ளை இருக்குமையானாலும் சரி ஃபலக்கும் ருபோ மிம்மா தரக்கின அவர்கள் விட்டு சென்றதில் நாளில் ஒரு பங்கு உங்களுக்கு உண்டு இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் உங்களுக்கு உண்டு இதெல்லாம் எப்போ உண்டு என்று சொன்னால் மிம்பாதி வசியத்தின் யூசி நபிகா அவர்கள் செய்துவிட்டு சென்ற வசியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகு அவுதைனின் அவர்கள் விட்டு சென்ற கடனை நிறைவேற்றிய பிறகு இப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ள அது கழிச்சிட்டு தான் இதெல்லாம் நாளில் ஒன்று எட்டில் ஒன்றுலாம் எப்போ கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கடன் வசியத்தெல்லாம் கழித்த பிறகு இப்படி மனைவிமார்கள் சொத்தில் புருஷனுக்கு பங்கு இருக்குன்னு நல்லா சொல்லிட்டான் அதே மாதிரி வந்து பெண்களுக்கு அதே வசனத்தில் தொடர்ச்சியாக எல்லாம் சொல்கிறான் உலகுன்ன ரூபவும் இம்மா தரக்கும் நீங்கள் கணவர்களாகிய நீங்கள் விட்டு சென் நீங்கள் மண்டையை போட்டீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் விட்டு சென்ற சொத்தில் இருந்து அவர்களுக்கு நாளில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது நீங்கள் கணவர்களாகிய நீங்கள் விட்டு செல்கிற சொத்துல இருந்து அவர்களுக்கு நாளில் ஒரு பங்கு இருக்கிறது இல்லம் எக்குள்ளக்கும் வளதும் உங்களுக்கு பிள்ளை இல்லாவிட்டால் இறந்து போற நீங்க தானே நீங்க இறந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு பிள்ளை இல்லை என்று சொன்னா உங்க மனைவிக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும் அவங்களுக்கு நாளில் ஒன்று கிடைக்கும் இன்காணலுக்கும் வளதும் உங்களுக்கு பிள்ளை இருக்குமே ஆனால் கணவர்களாகிய உங்களுக்கு இறந்து போகக்கூடிய கணவர்களாகிய உங்களுக்கு பிள்ளைகள் இருக்குமே ஆனால் பலகுன்ன சுமுனு அவர்களுக்கு உங்கள் மனைவிமார்களுக்கு எட்டில் ஒரு பங்கு கிடைக்கும் மிம்மா தரக்கும் நீங்கள் விட்டு சென்றதில் எட்டில் ஒரு பங்கு அவர்களுக்கு கிடைக்கும் இதெல்லாம் எப்போ கிடைக்கும் என்றால் மிம்பாதி வசியத்தின் தூசூன பிகா அவுதேனின் நீங்கள் செய்து விட்டு சென்ற வசியத்தை நிறைவேற்றிய பிறகு அல்லது நீங்கள் விட்டு சென்ற கடனை நிறைவேற்றிய பிறகு இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி நாலாவது அத்தியாயத்தில் எழுபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்லி காட்டுகிறான் அதே மாதிரி வந்து இந்த பிள்ளைகள் விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது நாலு பதினொன்னுல நாலாவது அத்தியாயத்தில் பதினொன்னாவது வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் யூசிக்கும் உள்ளாகி அவ்வளாதிக்கும் உங்கள் பிள்ளைகள் விஷயமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு
ரெண்டுக்கு மேல் வெறும் பொம்பளை பிள்ளைகளாக இருந்த ஆம்பளை இல்லாமல் இருப்பார்களே ஆனால் பொலகுண்ண சுலுசா மாத்திரக்க அவன் விட்டு சென்றதுல வந்து மூன்றில் இரு பங்கு அறுபத்தாறு சதவிகிதம் மூன்றில் இரு பங்கு என்ன அறுபத்தாறு சதவீதத்துக்கு மேலே அப்போ அறுபத்தாறு சதவிகிதம் சதவிகித கணக்கில் அறுபத்தாறு தான் ரவுண்டாக சொல்ல முடியுது அப்போ மூன்றில் இரு படங்கு யாரு கிடைக்கும் அந்த ஒரு ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொம்பளை பிள்ளைகள் மட்டும் இருந்தால் ஆம்பளை பிள்ளை இல்லாமல் பொம்பளை பிள்ளை மட்டும் இருந்தார்களே ஆனால் மூன்றில் இரு பங்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஒயின் காணத்து வாகிதத்தன் ஒரே ஒரு பொம்பளை பிள்ளை மட்டும் இருக்குமே ஆனால் பலகன் நிஸ்பு அவளுக்கு சரிபாதி கிடைக்கும் இதெல்லாம் குரானில் தெளிவாக சொல்லப்பட்டுருச்சு வாரிசுரிமை சட்டம் வந்து ஹதீஸுகளில் இருந்து மக்களுக்கு அறியாமல் இருக்கிறதுலாம் சொல்லவே இயலாது குரான் தான் எல்லாரும் கையில் வச்சு பார்க்குறது தானே குரானில் இருந்தும் கொடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க குரானில் இருந்து பொம்பளை பிள்ளைகளுக்கு என்ன இருக்குது சொத்துக்களை பிரிக்கும்போது சமூகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சொத்துக்கள்லாம் பிரிப்பாங்கல்ல பிரிக்கும் என்ன செய்வாங்க அந்த சொத்தை இவங்க வேலை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும்ல கையெழுத்து வாங்கணும்ல பொம்பளை பிள்ளைலாம் கூட்டி வச்சுக்கிட்டு பல கோடி ரூபா சொத்தாக இருக்கும் ஆளுக்கு பத்தாயிரம் பத்தாயிரம் கையில் கொடுத்து கையெழுத்து போடுங்க நம்ம அண்ணன் தானே கையில் என்னது விளங்காமல் அவங்க என்ன நினைக்கிற நமக்கு சொத்தில் பங்கு இல்லை போல இருக்குது பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கி பத்தாயிரம் ரூபா வாங்கிட்டு பல லட்ச ரூபா மதிப்பு பங்கு சொத்தில் வெறும் பத்தாயிரம் ரூபாய கொடுத்துக்கிட்டு கையெழுத்த போடுமான்னு சொல்லி என்ன செய்கிறாங்க போட்டு வாங்கி கொண்டு ஏமாற்றக்கூடிய காட்சி என்ன செய்கிறோம் பார்க்குறோம் இந்த வரதட்சணை வாங்குறவங்க கூட இது ஒரு காரணமாக சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்க பொம்பளையில் சொத்துலாம் கொடுக்க மாட்டேங்கிற அதுதான் வாங்குகிற முன்னாடியேங்கிறான் இந்த வரதட்சணை ஏண்ட வாங்குறியேண்டா அதில் நியாயப்படுத்துகிற கூட என்ன பண்ணுறான் இந்த பொம்பளைகளுக்கு சொத்து கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அப்போ உசுரோடு இருக்கும்போது தான் வாங்க முடியுது அதுக்கு தானே கிளை அது பொய் சொல்கிறாங்க அது ஒரு விஷயம் அப்படி சொல்கிறதுக்கு ஒரு காரணமாக அமைகிறது அதனால் என்ன செய்யக்கூடாது அந்த பொம்பளை பிள்ளைகள் வந்து இந்த மாதிரிலாம் கையெழுத்தெல்லாம் போடக்கூடாது என்னங்குதா நீங்கள் மனப்பூர்வமாக விட்டு கை அது வேறு விஷயம் சில பேர் அண்ணன் கஷ்டப்படுறான் நம்ம அந்த வீட்டை வச்சு என்ன செய்ய போகிறோம் ஒரு வீடு தான் இருக்கிறது இதில் போய் பங்கு வாங்கிட்டு நம்ம ஒருத்தனை அவனே சாப்பாடு கஷ்டப்படுறான்ட்டு வேணான்ட்டு விட்டு கொடுத்தா அது ஒரு விஷயம் நீங்கள் என்ன நினச்சிட்டு விட்டு கொடுக்கூடாது ஓ நமக்கு எந்த ஹக்கும் இல்லை போல இருக்குது பத்தாயிரம் வாங்கிட்டு விட்டுற வேண்டியதுதான் எத்தனை லட்சமாக இருந்தாலும் அப்படி நினைத்து கொண்டு விடாதீர்கள் என்னங்குதா எப்படி விடலாம் வேணான்னு சொல்லி யார் வேணாலும் என்ன செய்யலாம் அண்ணன் அண்ணன் கஷ்டப்படுறோம் ஆக்காத கஷ்டப்படுது தங்கச்சி கஷ்டப்படுதுன்ட்டு நமக்கு உரியதை விட்டு கொடுத்தா தப்பாது விட்டு தந்தால் மகரே வாங்கிக்கலாங்கிறான் அல்ல அவங்க மகர் வேணாண்டு அவங்களா விட்டு தந்தாங்கன்னா அல்ல அவங்க குழு ஹரியன் ஹனிய மரியா நல்ல பயங்கரமாக சந்தோஷமாக சாப்பிடுங்கிறான்ல அந்த மாதிரி கணக்கில் ஒடியாந்துடும் அதனால் இதை நீங்கள் விளங்கிக்கிற வேண்டியது அதே மாதிரி வந்து ஒளி அபவைகி தாய் தந்தை ரெண்டு பேருக்கும் லி குள்ளி வாகிது மின்ஹும சுதுசு ஒவ்வொருத்தருக்கும் தலா ஆறு ஆறில் ஒன்று இருக்கிறது தாய்க்கும் ஆறில் ஒன்று தகப்பனுக்கும் ஆறில் ஒன்று செத்தது ஆம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி செத்தது பொம்பளை பிள்ளையாக இருந்தாலும் சரி அந்த பிள்ளைகள்கிட்ட இருந்து அம்மாங்கிற வகையில் அவங்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது வாப்பாங்கிற வகையில் என்ன இருக்குது பங்கு இருக்கிறது எவ்வளோ பங்கு இருக்கிறதுன்னு கேட்டால் விட்டு போன சொத்தில் ஆறில் ஒரு பங்கு ஆறு பங்கு வச்சு என்ன செய்யணும் ஒரு பங்கை இவங்களை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் எப்போ அது கிடைக்கும்னு கேட்டால் மிம்மா இன்கான லகு வளதுன் இறந்தவருக்கு வந்து பிள்ளை இருந்தால் இறந்தவருக்கு பிள்ளை இருக்குமையானால் இந்த அதாவது மகனுக்கு மகன் ஒரு ஆள் இறந்துட்டாரு அவருக்கு வாப்ப அம்மாவும் இருக்கிறாங்க கீழே அவனுக்கு பிள்ளையும் இருக்கிறது அப்போ இறந்தவனுக்கு பிள்ளை இருக்குமே ஆனால் இறந்தவனுடைய வாப்பாவுக்கும் ஆறில் ஒன்று இறந்தவனுடைய அம்மாவுக்கு ஆறில் ஒன்று கிடைக்கும் அப்படின்னு நல்லா சொல்லி காட்டுறான் அதே மாதிரி வந்து இப்போ இல்லமிய குள்ளகு வளதும் அது பிள்ளை இல்லாமல் இருந்தால் அம்மாவுக்கு மூணில் ஒன்று மிச்சத்தை வாப்பா எடுத்துக்கிறார் வேற ஆம்பளை போ மகன் இல்லாட்டி தான் அவன் சொத்து வந்து வாரிசுகள் நிறைய போக மிச்சம் கிடைக்கிற இவர் கிடைச்சிடும்ல இவருக்கு ஆறில் ஒன்றுங்கிற கணக்கு இல்லை இப்படி எல்லாம் எல்லாம் என்ன செய்கிறான் சொத்து சம்மந்தமாக விவரமாக சொல்லுகிறான் இந்த சொத்துரிமையெல்லாம் ஒரு ப போதும்னு நினைச்சு பத்தலை வணங்குதா இது ஒரு மூணு நாள் சொல்லணும் போல இருக்குது இருந்தாலும் அடிப்படையை சொல்லியாச்சு உங்களுக்கு வணங்குதா இது நிறைய மேட்ரு இருக்கிறது சொத்துரிமையில் நீங்கள் என்ன விளங்கிக்கிறனே சொத்து யார் இறந்தவனே சொத்து சம்மந்தமாக மார்க்கை என்ன சொல்லுங்க விசாரித்து சொன்னது வரைக்கும் வச்சுக்கிருங்க சொல்லாத விஷயங்கள் இருந்தால் என்ன செய்யுங்க எனக்கு சொத்து உரிமை இருக்குதா இறந்தது இன்னார் அவர் இரு இறந்து போகும்போது இன்னன்னார்லாம் உசுரோடு இருந்தாங்க அப்படிங்கிற சட்டத்தையெல்லாம் சொல்லி பத்துவா வாங்கி என்ன செய்யுங்க அதன் அடிப்படையில் உங்களுடைய உரிமைகளை காத்து கொள்ள வேண்டும் இதை வந்து அவங்களும் அல்லாவுக்கு பயந்து என்ன செய்யணும் பங்காளி துரோகம் செஞ்சிராம அவங்களும் கொடுத்து விட்டார்களே ஆனால் அல்லாட்டையும் பாவி ஆக மாட்டாங்க அவங்களுக்குள்ள வெட்டு குத்து சண்டையெல்லாம் வராது அந்யோனியமா விட்டு அல்ல இப்போனா கிளைம் பண்ணால் சண்டை வரும் அல்லா சொல்கிறான் என்ன செ
இந்த ஒரு மாத காலமும் நீங்கள் வந்து நல்ல முறையில் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இதில் ஏதாவது மனம் புண்படக்கூடிய விதத்தில் ஏதாவது ஏற்பட்டிருக்குமையானால் அதை வந்து நீங்கள் இறைவனுக்காக பொறுத்து கொள்ள வேண்டும் என்று கூறி நிறைவு செய்கிறேன் வாக்குறுதாவானால் அமைந்துள்ள ரபில் ஆலமேன் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத்தின் சமுதாய சீர்திருத்த பணிகள் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லாகோ அலஹி வசலம் அவர்கள் எடுத்துரைத்த சத்திய மார்க்கத்தை அதன் தூய வடிவில் எடுத்துச் சொல்வதில் தனி முத்திரை பதித்து வரும் ஒரே ஜமாத் தமிழ்நாடு தௌஹி ஜமாத் குரானுக்கும் நபி வழிக்கும் முரணாக முஸ்லிம் சமுதாயத்தில் நுழைந்துவிட்ட பல அனாச்சாரங்களையும் மூட நம்பிக்கைகளையும் அப்புறப்படுத்தி அவர்கள் இரையச்சமுடையோராக ஆக வேண்டும் என்பதற்காக பல்வேறு மாநாடுகள் மாதந்தோறும் நூற்று கணக்கான பொதுக்கூட்டங்கள் தெருமுனை கூட்டங்கள் உள்ளரங்கு நிகழ்ச்சிகள் பெண்களுக்கான தனி நிகழ்ச்சிகள் இஸ்லாத்தை பற்றி முஸ்லிம்களுக்கு ஏற்படும் சந்தேகங்களை போக்கிட இஸ்லாம் ஓர் எளிய மார்க்கம் எனும் சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் என பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தமிழ்நாடு தமிழகம் எங்கும் ஆடியோ வீடியோ சீடிக்கள் டிவிடிக்கள் மற்றும் பல நூல்கள் அடங்கிய இலவச நூலகங்கள் உலகமெங்கும் இஸ்லாத்தை எடுத்துரைக்க பல்வேறு தனியார் தொலைக்காட்சிகளின் மூலம் தினந்தோறும் பல தரப்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் ரமலான் மாதம் முழுவதும் சகர் நேர சிறப்பு நிகழ்ச்சிகள் தலை சிறந்த மார்க்க அறிஞர்களின் பலவித ஆக்கங்களுடன் முஸ்லிம் சமுதாயத்தின் ஒப்பற்ற இதழ்களாக ஏகத்துவம் மற்றும் தீன்குல பெண்மணி ஆகிய மாத இதழ்கள் நாட்டு நடப்புகளை சமுதாய சிந்தனையுடன் மார்க்க நெறிமுறைகளுக்கு உட்பட்டு எடுத்து உணர்வு வார இதழ் இது மட்டுமல்லாது எழுத்து பூர்வமாகவும் தொலைபேசி மூலமாகவும் சந்தேகங்களை போக்கிட தனி குழு உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் பேசும் மக்கள் எந்த நேரத்திலும் இஸ்லாத்தை பற்றி அறிந்திட டபிள்யூ 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 டாட் ஆன்லைன் பி ஜே டாட் காம் டபிள்யூ 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 டாட் டி என் டி ஜே டாட் நெட் போன்ற இரு இணைய தளங்கள் நபி வழியில் புனித ஹஜ்ஜை நிறைவேற்றிட ஹஜ் பயிற்சி வகுப்புகள் மக்களிடையே குழப்பம் ஏற்படுத்துபவர்களை அடையாளம் காட்டுவதற்காக பல்வேறு விவாதங்கள் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்கே சவாலாக இருக்கும் வரதட்சணையை ஒழிப்பதற்காக பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் விழிப்புணர்வு கூட்டங்கள் இதன் மூலமாக இறைவனை அஞ்சி வாங்கிய வரதட்சணையை திருப்பிக் கொடுக்கும் சாதனை நிகழ்ச்சிகள் இலவச திருமண தகவல் திட்டங்கள் மற்றும் வரதட்சணையற்ற நபிவழி திருமணங்களை ஒருங்கிணைத்து நடத்த மனப்பந்தல்கள் குடும்ப பிரச்சனையை உடனடியாக தீர்த்திட குரான் ஹதீஸ் அடிப்படையிலான ஷரிய தீர்ப்பாயங்கள் குரான் ஹதீஸை விட்டு இந்த சமுதாயம் தடம் புரண்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக தமிழகம் எங்கும் தனி மர்க்கஸ் அமைத்து வெள்ளிக்கிழமைகளில் ஜும்மா தொழுகைகள் நபிவழியை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக திடல்களில் பெருநாள் தொழுகைகள் பெருநாள் தினத்தன்று ஏழைகளை மகிழ்விக்க நோன்பு பெருநாளின் போது பித்ரா எனும் தர்மத்தை திரட்டி தகுதியானவர்களிடம் ஒப்படைத்தல் ஹஜ் பெருநாளின் போது கூட்டு குர்பானி மூலம் இறைச்சி மற்றும் தோள்களை திரட்டி ஏழைகளுக்கு உதவுதல் மார்க்க அறிஞர்களை உருவாக்கிட ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தௌஹீத் அடிப்படையிலான கம்ப்யூட்டர் மற்றும் தொழில் பயிற்சியுடன் கூடிய இஸ்லாமிய கல்லூரிகள் உலக கல்வியுடன் மார்க்க கல்வியை போதிப்பதற்காக முதல் கட்டமாக அல்புர்கான் நர்ஸ் சரி அண்ட் பிரைமரி ஸ்கூல் மாவட்டந்தோறும் தர்பியா எனும் நல்லொழுக்க பயிற்சி முகாம்கள் பலதரப்பட்ட பள்ளிகளிலும் கல்லூரிகளிலும் படிக்கும் மாணவ மாணவிகள் தடம் புரண்டு விடக்கூடாது என்பதற்காக ஒவ்வொரு வருடமும் கோடைக்கால பயிற்சி வகுப்புகள் இப்பயிற்சி வகுப்புகளில் இஸ்லாமிய கொள்கைகள் இஸ்லாமிய ஒழுக்க மாண்புகள் போதிக்கப்படுவதுடன் கல்வி வழிகாட்டி பயிற்சியும் நடத்தப்படுகின்றன தமிழகத்தின் பல பகுதிகளில் நடத்தப்படும் இந்த கோடைக்கால பயிற்சி வகுப்புகளில் பாட நூல்கள் உணவு தங்கும் இடம் மருத்துவம் போன்ற அனைத்தும் முற்றிலும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுகின்றன எந்த வெளிநாட்டு அரசிடமிருந்தோ அல்லது எந்த வெளிநாட்டு நிறுவனங்களிடமிருந்தோ உதவிகளை பெறுவதில்லை என்பதை கொள்கையாக கொண்டுள்ளது தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் எனவே மறுமையில் மகத்தான கூலியை பெற்றுத்தரும் இந்த அரிய பணிக்கு உங்களது ஜகாத் மற்றும் நன்கொடைகளை வாரி வழங்குவீர் உங்களது நன்கொடைகளை டிடியாகவோ செக்காகவோ மணி ஆர்டராகவோ அனுப்பலாம் டிடி அனுப்புபவர்கள் தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் வங்கி கணக்கு எண் ஏழு எட்டு எட்டு இரண்டு ஏழு நான்கு எட்டு இரண்டு ஏழு இந்தியன் வங்கி மண்ணடி கிளை என்ற பெயரில் எடுத்து அனுப்ப வேண்டிய முகவரி தமிழ்நாடு தௌஹித் ஜமாத் மாநில தலைமையகம் முப்பது அரண்மனைக்காரன் தெரு மண்ணடி சென்னை ஒன்று போன் பூஜ்ஜியம் நான்கு நான்கு இரண்டு ஐந்து இரண்டு ஒன்று ஐந்து இரண்டு இரண்டு ஆறு வெளியீடுகள் இஸ்லாமிய அடிப்படை கல்வி திருமுறையின் தோற்றுவாய் 
திருக்குறானில் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் ஒன்று அர்த்தமுள்ள கேள்விகளும் அறிவுபூர்வமான பதில்களும் குரான் கூறும் ஓரியலை கொள்கை நபி வழியில் தொழுகை சட்டங்கள் மாமனிதர் நபிகள் நாயகம் குரான் மட்டும் போதுமா ஹதீஸ்கள் குரானுக்கு முரண்படுமா அழகிய இஸ்லாமிய பெயர்கள் இதுதான் பைபிள் ஜனாசாவின் சட்டங்கள் ஏகத்துவமும் இணைவைப்பும் திருக்குறானின் அறிவியல் சான்றுகள் பாகம் இரண்டு இஸ்லாம் பெண்கள் உரிமையை பறிக்கிறதா பிறை ஓர் விளக்கம் இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம் நபி தோழியர் வரலாறு குற்றச்சாட்டுகளும் பதில்களும் நோன்பு இயேசு இறைமகனா வருமுன் உரைத்த இஸ்லாம் உண்மை தோழர் அபுபக்கர் அலி பெண்களுக்கான நபி வழி சட்டங்கள் அறிவுச்சுடர் அண்ணன் ஐசார் அலி இஸ்லாத்தில் சொர்க்கம் நரகம் நபி தோழர்களும் நமது நிலையும் துவாக்களின் தொகுப்பு முகைதின் மௌலிது ஒரு ஆய்வு குரானை எளிதில் ஓதிட நபிகள் நாயகம் பல திருமணம் செய்தது என் யாக்குத்பா ஒரு ஆய்வு நபி வழியில் நம் ஹஜ் நபி வழியில் குழந்தை வளர்ப்பு தராவி தொழுகை ஒரு ஆய்வு ஜக்காத் ஒரு ஆய்வு இஸ்லாத்தில் இல்லறம் கியாமத் நாளின் பத்து அடையாளங்கள் நபிகளாரின் நற்போதனைகள் மன்னரை வாழ்க்கை பைபிளில் நபிகள் நாயகம் இஸ்லாத்தின் பார்வையில் பில்லி சூனியம் தர்கா வழிபாடு நபிகளாரின் இறுதி நாட்கள் இஸ்லாமிய கொள்கை சரியான ஹதீஸ்களும் தவறான ஹதீஸ்களும் சந்திக்கும் வேளையில் கொள்கை விளக்கம் பேய் பிசாசு உண்டா கற்பனை கதைகள் நவீன பிரச்சனைகளும் தீர்வுகளும் டப்ளிக் தகலின் தொகுப்பு சுபகான மௌலிது ஒரு ஆய்வு மனிதனுக்கேற்ற மார்க்கம் நேச்சையும் சத்தியமும் மனநம் செய்வோம் விளக்கப்பட்ட உணவுகள் அர்த்தமுள்ள இஸ்லாம் குர்பானியின் சட்டங்கள் தொழுகை இஸ்லாத்தின் பார்வையில் கனவுகள் இஸ்லாமிய திருமணம் இரவனிடம் கையேந்துங்கள் மீராஜும் அதன் படிப்பினைகளும் வேதம் கொடுக்கப்பட்டோர் யார் மற்றும் பிராபட் முகமது தி கிரேட்டஸ்ட் மேன் மற்றும் டி இன்டி ஜே மார்க் அறிஞர்கள் உரையாற்றிய சிடி டிவிடிகள் கிடைக்கும் இடம் மூன் பப்ளிகேஷன் எண்பத்தி மூன்று பார் மூன்று மூறு தெரு முதல் மாடி மன்னடி சென்னை ஒன்று போன் நம்பர் சிக்ஸ்